Hello, Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Late Eid Mubarak. Asha Korchi Shabai Malo Asen. Jejekhane Asen Shushto Asen. Abong Onik Malo Ekti Korda Kalini Onik Malo Ekti Eid Katiye Chen Nirchha Shabai. Gota Adash Tarikar Por Gota Kal Ka Amader Dakhawar Kotha Chilo. Kintu Kotha Diye Kotha Rakte Pari Nai. Muloto E Daibar Amar Karan Hotse Ami Shotik Time Ei Bajota Shomoy Dakhawar Kotha Pari Nai. A live class ji, amar, amar J chamber bar J officer J amar room shikante ki hotche, pochar hoy. Abong amar room ei ekta dewale hotche, apadre white board ta lagiye, class ta hotche. Unfortunately, a room ei dukar je chabi ta shita amar bagay theke kiye chhe bull chrome. Jar karone kotho kotho class ta cancel korte hoye chhe. Abong aro du din bari the thakar ichche silo, kintu apadre class miss hobe jono chole ashte holo amake. So, কেমন আছেন একটু কমেন্ট করে সবাই জানাবেন কে কোথা থেকে দেখছেন আমাদের কোন শাখার প্রার্থী দেখছেন একটু জানাবেন দয়া করে কমেন্ট করে এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন ঈদের কারণে অনেকেই এখনো বাড়িতে আছে বা গ্রামে আছে যেখানে নেট কানেকশন হয়তো স্ট্রং না যার কারণে হয়তো আজকের ক্লাস এমনও হতে পারে যে অনেকেই দেখতে পারবে না আমাদের সাথে অলমোস্ট 500 49 জন জন জয়েন করেছে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব এটাকে বেশি করে শেয়ার করে দেওয়ার জন্য যেন আমাদের সকল প্রার্থীরা দেখতে পারে ঈদ কেমন হলো প্রিয় 41 প্রার্থীগণ ঈদ কেমন হলো একটু জানাবেন সবাই ভালো আছে দেখে খুব ভালো লাগলো আপনারা অনেকে ইদি উইশ করেছেন ইনবক্সে মেসেজে হোয়াটসঅ্যাপে অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আপনাদের সকল প্রশ্নের সরি সকল শুভেচ্ছা বার্তার উত্তর দিতে পারি নাই কারণ একটু প্রবলেমে ছিলাম একটু বিজি থাকতে হয়েছে বাড়িতে এবার কোরবানির গরু কিনতে নিজ ডিস্ট্রিক থেকে অন্য ডিস্ট্রিকে যেতে হয়েছে কারণ আমাদের ডিস্ট্রিকে গরু পাই নাই খুব কষ্ট পেতে হয়েছে এবার অনেকে যাই হোক একটু আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন ক্লিয়ারলি দেখছেন দেখছেন কিনা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং হচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন কিনা স্যার চলে আসছে আমরা ক্লাস শুরু করে দেব একটু বেশি করে শেয়ার করে দিবেন কয়েকদিনের গ্যাপের পরে স্বাভাবিকভাবে একটু ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক সবাইকে Sound clear, all clear. Okay. Ask a mother topic that Nam Hoche Prachin Kalteke Unisho Tashan Porjunto, Guru Tupuno Gorna Boli, the second Amra Unisho, sorry, Adrasha Adrashal Porjunte, Mulutabra Dipo. Ask a topic that Prachin Kal, money, huge history in Tueta, She Arjapur Bojuk Teke Shurukore, recent Manu Misha Tashan Porjunto. আর যখন আর যে থেকে দেখেছি 40 তম পদের প্রশ্ন এসেছে তো সাধারণত এই টপিকস থেকে লিখিত পরীক্ষা প্রশ্ন কম হয় থাকে যেমন 40 38 37 আবার বলছি 40 তম 38 তম এবং 37 তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষা এই আমাদের ইতিহাস থেকে মানে 47 পূর্ব থেকে প্রশ্ন আসে নাই 47 পূর্ববর্তী Satrish Tamote Dosh number at Postnesilo Abong Poetrish Tamote Past number at Postnesilo Likitopolica Amade history and culture thicket Kintu preliminary polica a Prachin Kal Teke Amade Shomoshomoi Kal Itias Christi culture of Shoskriti Baladash Mohan Mukti Jud Ritias eight topics as a can a soil number Boradase. এক যদি আমরা দুটো ভাগ করি 1947 পূর্ববর্তী ঘটনা বলি এবং 47 পরবর্তী ঘটনা বলি তাহলে আমরা দেখব যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের 47 পরবর্তী ঘটনা বলি থেকে প্রশ্ন বেশি হয় তুলনামূলক বেশি হয় ব্যতিক্রম কিন্তু থাকতেই পারে যেমন 37 তম বিসিএস ব্যতিক্রম ছিল 37 তম বিসিএস এ এই টপিকস থেকে 6 নম্বরের প্রশ্ন থাকার কথা হলেও এখান থেকে 15 নম্বরের প্রশ্ন এসেছে অর্থাৎ 
ইতিহাস থেকে এসেছে সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী প্রশ্ন এসেছে ছয়টি সাতচল্লিশ পরবর্তী প্রশ্ন এসেছে সাতটি এই জন্য এই টপিকসটি প্রেরের জন্য আমরা ইম্পর্টেন্ট বলতে পারি তবে হ্যাঁ উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশের মধ্যে প্রশ্ন সাধারণত চারটা প্রশ্ন হলে ওখান থেকে দুটি এসে থাকে আর পূর্ববর্তী থেকে দুইটা প্রশ্ন এসে থাকে যেমন চল্লিশতম বিসিএসএ সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী প্রশ্ন এসেছিল চারটি আটত্রিশতম বিসিএসএ সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী প্রশ্ন এসেছিল দুইটি সাঁত্রিশতম মধ্যে দুইটি সাতত্রিশতম মধ্যে ছয়টি পঁয়ত্রিশতম মধ্যে তিনটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত এখান থেকে প্রশ্ন এসেছে ইতিহাস থেকে সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী প্রশ্ন এসেছিল সতেরোটি এবং মুক্তি সাতচল্লিশ পরবর্তী প্রশ্ন এসেছিল তেইশটি তো যেহেতু আমরা সাধারণত লিখিত পরীক্ষা এটাকে খুব সামারাইজ প্রসিডিউরে পড়াই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট গুলো পড়াই তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যেহেতু অনেক বড় ক্লাস অনেক হিস্ট অনেক মানে ইনফরমেশন এখানে এত কিছু আমাদের হয়তো সবকিছু মন রাখতে পারবে না আজকে আপনাদের অরিন সরকার বা স্যার ক্লাস নেবে আপনাদের সাথে উনি হচ্ছে চেষ্টা করবেন আপনাদের ক্লাসটিকে খুব সামারাইজ প্রসিডিউরে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবং এখান থেকে হয়তো লিখিত পরীক্ষার একটা প্রস্তুতি হয়ে যাবে আর লিখিত সময় আমরা আপনাদেরকে যে নোট টু নোট দিব সেই নোটের থেকে আপনারা মোটামুটি কমন পেয়ে যাবেন লিখিত পরীক্ষার যে প্রশ্ন আসবে কিন্তু প্রেরের জন্য আজকের ক্লাসটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ আমি সকলকে রিকোয়েস্ট করব ক্লাসটি অবশ্যই করবেন আর আবার একটু রিকোয়েস্ট করছি একটু শেয়ার করে দেন শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন আমি স্যারকে এখনই দিয়ে দেব আপনাদের আঠাশ তারিখের পরে আজকে আমরা শুরু করেছি আপনাদের কাছে আমরা তথ্য চেয়েছিলাম আমাদের একচল্লিশতম রেগুলার এবং পরীক্ষার কোর্সে ভর্তিকৃত প্রার্থীদের আমরা আপনাদের কাছে তথ্য চেয়েছিলাম বিয়াল্লিশতম ভর্তিকৃত প্রার্থীদের এবং একই সাথে চল্লিশতম যারা লিখিত পরীক্ষার্থী আছেন তাদেরকে বাইবার ক্লাসের জন্য বা বাইবার দিক নির্দেশনামূলক ক্লাস এবং সেমিনারের জন্য তথ্য চেয়েছি আমি বলবো যে আমাদের ভর্তিকৃত প্রার্থী যারা বিয়াল্লিশ এবং একচল্লিশে আছেন আপনারা সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করেন নাই অনেকেই আবার অনেকে এখন পর্যন্ত করেন নাই যারা করেন নাই আপনাদেরকে অনেকে আমি দেখেছি ফিফটি পার্সেন্ট প্লাস ছেলে মেয়ে এখন পর্যন্ত করেন নাই যার কারণে আমরা বিয়াল্লিশের ক্লাস এবং হচ্ছে একচল্লিশের পরীক্ষা শুরু করতে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে বা আমরা ইমিডিয়েট সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট হচ্ছে আপনাদেরকে যে তথ্যগুলো চাওয়া হয়েছে তথ্যগুলো সঠিকভাবে পূরণ করে অবশ্যই জমা দিয়ে দিবেন সাবমিট করবেন সাবমিট করলে ওখানে রেকর্ডেড যে আপনারা রেকর্ড করা হয়েছে তথ্যগুলো বা ইনফরমেশনগুলো রেকর্ড করা হয়েছে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এখানে আপনাদের যে তথ্যগুলো চাওয়া হয়েছে তথ্যগুলো যদি সঠিক না হয় আপনাকে আমরা আমাদের সিস্টেমে ইনক্লুড করতে পারবো না আপনার ফেসবুকের যে লিঙ্কটা চাওয়া হয়েছে সেখানে যদি আপনার ফেসবুক আইডি নামটা দিয়ে দেন আমরা কিছু করতে পারবো না এক্ষেত্রে আমরা সরি আপনাকে অরিজিনাল যে লিঙ্কটা আপনার সেটিংসে গিয়ে কপির লিঙ্ক সেটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলেই হবে এভাবে যারা ভুল করে দিয়েছে তারা তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আবার এটাকে সাবমিট করতে পারবেন নো প্রবলেম আর যাদের সঠিক হয়েছে তাদেরগুলো আচ্ছা আমি যেটা আজকে চলে আসছি আগামীকাল থেকে এগুলো যাচাই বাছাই করব আমাদের কম্পিউটার উইং থেকে এগুলোকে যাচাই বাছাই করে ব্রাঞ্চ ভিত্তিক কাজগুলো করবো আমরা চেষ্টা করবো দ্রুততম সময়ে এগুলোকে অ্যানালাইসিস করে আপনাদের বিয়াল্লিশের ক্লাস এবং একচল্লিশের পরীক্ষা শুরু করার জন্য আগামী চোদ্দো তারিখ অর্থাৎ কালকে শুক্রবারের পরে শুক্রবার রাত আটটা আমাদের সবার প্রিয় রাজু ভাই হচ্ছে কনফারেন্সের সম্মানিত এম বি মহোদয় লাইভে এসে আমাদের বিয়াল্লিশ তম ক্লাস এবং একচল্লিশ তম পরীক্ষার ডিক্লারেশন দিয়ে দিবেন টাইমিং ডিক্লারেশন দিয়ে দিবেন এবং আমরা পরীক্ষা এবং বিয়াল্লিশের ক্লাস শুরু করে দেব এই কদিন পর্যন্ত বিয়াল্লিশের প্রার্থীদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে আর বিয়াল্লিশের প্রার্থীদের আমরা নতুনদের আমরা ভর্তি শুরু করব রিসেন্টলি হয়তো দশ তারিখ থেকে আমরা ভর্তি শুরু করে দিব আপনারা চাইলে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন বা যদি কনফিডেন্সের সার্ভিসে আপনারা হ্যাপি হন আপনারা বিয়াল্লিশের প্রার্থীদেরকে আমাদের কনফিডেন্সে রেকর্ড করতে পারেন যাই হোক আমি শেষ করব সবাই ভালো থাকবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আমাদের সাথে অলমোস্ট এক হাজার প্রার্থী জয়েন করেছে আবারও রিকোয়েস্ট করবো একটু শেয়ার করে দেওয়া যাবে
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই আমাকে ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন তারপরও যদি শুনতে প্রবলেম হয় একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে ক্লিয়ার আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা ঈদ পরবর্তী সবাইকে ঈদ মোবারক যদিও এটি দ্বারা ঈদের আগে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমাদের ক্লাস তো ঈদের পরে আর এটা আমার অনলাইনে বলতে পারেন প্রথম ক্লাস অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই তো আর কথা বাড়াবো না আমরা সরাসরি আমাদের টপিক্স চলে যাব আজকে আমাদের টপিক্সটা হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বাঙালি জাতির উদ্ভব থেকে শুরু করে আপনার উনিশশো সাল পর্যন্ত আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয়বস্তু ইতিহাসের এই জায়গাটাতে অনেক ঘটনা অনেক ইনফরমেশন সবগুলোই তো আমাদের বিসিএস বা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় সব জায়গা থেকেই প্রশ্ন হয় না কারণ জায়গাটা অনেক চেষ্টা করব যে জায়গাগুলো থেকে রেগুলার প্রশ্ন হয় সে জায়গাগুলোতে আমরা নক করার চেষ্টা করব আর আমি যে আজকে আপনাদের দেখাবো এর বাইরে আর খুব বেশি আপনাদের পড়ার প্রয়োজন নাই যে জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে মূলত সেই জায়গাগুলো থেকে আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো এই জন্য সরাসরি আমি ক্লাসে চলে যাচ্ছি প্রথম টপিক্সটা হচ্ছে আমাদের বাঙালি জাতির উদ্ভব খেয়াল করবেন বোর্ডে লিখছি বাঙালি জাতির উদ্ভব এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম টপিক্স দেখা যায় এখান থেকে রিটেনে একটা প্রশ্ন আসে যে বাঙালি জাতিকে সংকট জাতি বলা হয় কেন আর পীড়িত এখান থেকে কিছু প্রশ্ন আমরা বিগত বছরে দেখতে পাই আমরা জানি জাতিগত ভাবে আমরা কোন মৌলিক জাতি না আমরা শঙ্কর জাতি অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আমাদের এই বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে তো এই ভূখণ্ডের যারা প্রথম অধিবাসী ছিলেন তারা হচ্ছে নেগ্রিট এই ভূখণ্ডে আদি অধিবাসী বলা হয় নিগৃত আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগে পাঁচ ছয় বছর আগে বছর পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে এই জাতি আমাদের এই ভূখণ্ডে ছিল পরবর্তীতে আপনার ইন্দো চীন থেকে একটা জাতি আমাদের এই ভারতবর্ষে আগমন করে জাতিটার নাম ছিল অস্টিক জাতি খেয়াল করবেন এই ভূখণ্ডের আদি অধিবাসী হচ্ছে নিগ্রেট আর প্রথম যে জাতি এই ভূখণ্ডে বাইরে থেকে আগমন করলো জাতিটার নাম হচ্ছে অস্টিক জাতি আজ থেকে পাঁচ ছয় হাজার বছর পূর্বে এই জাতিটা ইন্দো চীন থেকে আমাদের এই ভূখণ্ডে আগমন করে ইন্দো চীন বলতে মূলত তিনটা দেশকে বোঝায় লাউস কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম অর্থাৎ এই অস্টিক জাতি লাউস কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম থেকে এই ভারত উপম এই ভূখণ্ডে আগমন করে এবং তারা এই নেগ্রিটদেরকে এখান থেকে উচ্ছেদ করে এবং ধারণা করা হয় বাঙালি জাতির যে মূল অংশটা সেটা এই অস্টিক জাতি থেকেই গড়ে উঠেছে এটা বিগত বছরের বিসিএস এর প্রশ্ন যে কোন জাতিগোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির অধিকাংশ অংশ গড়ে উঠেছে অ্যান্সারটা হবে অস্টিক জাতিগোষ্ঠী এই জাতিগোষ্ঠী আসলে ইন্দো চীন থেকে এসে তারা নিগ্রোটিক জাতিকে এখান থেকে উচ্ছেদ করে দিল এই অস্টিক জাতি যে সময় আমাদের এই ভূখণ্ডে আগমন করে সেই সময় বা তার কিছুকাল পরে ভূমধ্যের সাগরীয় অঞ্চল থেকে ভূমধ্যের সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে আরেকটা জাতি আমাদের এই ভূখণ্ডে আগমন করেন যাদেরকে বলা হচ্ছে দ্রাবিড় জাতি অর্থাৎ প্রথমে আসলো অস্টিক জাতি তারা নেগ্রিটদেরকে উৎখাত করলো এরপরে সে অস্টিক জাতির আগমনের সমকালে অথবা কিছু পরে এই ভূখণ্ড আগমন করলো দ্রাবিড় জাতি তারা আসলো কোথায় থেকে ভূমধ্যের সাগরীয় অঞ্চল থেকে তীরবর্তী অঞ্চল থেকে এবং এই দ্রাবিড় জাতি অস্টিক জাতির চেয়ে সভ্যতায় আগায় থাকার কারণে অস্টিক জাতিকে গ্রাস করে ফেলে 
এবং অস্ট্রিক জাতির সাথে মিশেও যায় সংমিশ্রণ হয় মনে রাখবেন বর্তমান যে দক্ষিণ ভারতের তামিল তেলেগু ভাষায় যারা কথা বলে তাদের পূর্বপুরুষ ছিল এই দ্রাবিড়রা অর্থাৎ এই দ্রাবিড় জাতির বর্তমান যে বংশধারা তাদেরকে আমরা দক্ষিণ ভারতে দেখি তামিল তেলেগু ভাষায় ভাষাভাষীর ভাষাভাষীরা হচ্ছে এই দ্রাবিড় জাতির বর্তমান বংশধর এবং এই দ্রাবিড় জাতি মনে রাখবেন ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত একটা সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা সে সিন্ধু সভ্যতাকে নির্মাণ করে এই দ্রাবিড় জাতি তো তাহলে অস্ট্রিক আসলে ইন্দোচীন থেকে সেই সময় বা তার কিছুকাল পরে এই ভূখণ্ডে আসলো দ্রাবিড়রা দ্রাবিড়রা অস্ট্রিক জাতিকে সাথে সংমিশ্রিত হয়ে গেল আবার অনেক পণ্ডিত বা অনেক ঐতিহাসবিদ মনে করেন যে গ্রাস করে ফেলে তো আপনার এই দ্রাবিড় আর অস্ট্রিক জাতির সংমিশ্রণে বাঙালি জাতির সৃষ্টি শুরু হয় অর্থাৎ বাঙালি জাতি প্রথমে সৃষ্টি হচ্ছে অস্ট্রিক জাতি আর দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে এরপর খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো সাল বা চোদ্দশো সালে মধ্য এশিয়ার বা মধ্যপ্রাচ্যের যে আমরা ইউরাল পর্বতের দক্ষিণ তৃণ অঞ্চল দেখি সেই ইউরাল পর্বতের দক্ষিণের তৃণ অঞ্চল থেকে খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারত উপমহাদেশে আর্য জাতির আগমন ঘটে অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতির সাথে এবার মিশ্রণ হবে আর্য জাতির তারা এই ভারত উপমহাদেশে আগমন করলো হবে খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো থেকে চোদ্দশো সালে তারা খাইবার গিরিপথ দিয়ে এই ভারত উপমহাদেশে আগমন করে এবং অস্ট্রিক আর দ্রাবিড় জাতির সাথে তারা সংমিশ্রিত হয়ে যায় মনে রাখবেন এ আর্য জাতি বর্তমান বংশধর বা বর্তমান যে তাদের বংশ যে বলে যে তাদের ধারাটা সেটা বর্তমানে জার্মান জাতিতে রয়েছে অর্থাৎ জার্মানিদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে এই আর্যরা তো আপনার অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জাতি দ্বারা সৃষ্টি হওয়া বাঙালি জাতির সাথে এবার মিশে যাবে আর্য জাতি আরেকটা বিষয় মনে রাখবেন আর্যরা আমাদের এই ভূখণ্ড আগমন করে খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টপূর্ব একশো সালে তারা ভারতে উপমহাদেশে আসে পনেরোশো বা চোদ্দশো সালে আর বাংলা ভূখণ্ড আগমন করে বা আমাদের এই ভূখণ্ড আগমন করে আপনার খ্রিস্টপূর্ব একশো সালে অর্থাৎ আমরা দেখছি অস্ট্রিক দ্রাবিড়ের সাথে এবার মিশে গেল আর্য পরবর্তীতে মঙ্গলীয় জাতিরাও আমাদের এই ভূখণ্ডে আগমন করে তাদের সাথেও আমাদের তাদের সাথেও এই অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণ হয়ে যায় এরপরে আপনার অষ্টম শতকে আসে সেমিও গোত্রে আরবরা তারা ধর্ম প্রচার করার জন্য আসে ব্যবসা করার জন্য আসে তাদের সাথেও এই জাতিগুলা মিশ্রণ হওয়ার মাধ্যমেই আপনার বাঙালি জাতির সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বাঙালি জাতি কোন মৌলিক জাতি না বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে আমাদের এই বাঙালি জাতি সৃষ্টি হয় এই ভূখণ্ডের আদিম অভিবাসী ছিল নেগ্রিট এরপর আসলো এখানে অস্টিকরা তারপর আসলে দ্রাবিড়রা তারপর আর্যরা তারপর মঙ্গলীয়রা তারপরে সেমিও গোত্রের আরবরা এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণের মাধ্যমে যে জাতিটা আমরা পেয়ে গেলাম সে জাতিকে বলা হচ্ছে বাঙালি জাতি এই জন্য বাঙালি জাতিকে বলা হয় শঙ্কর জাত বা মিশ্রণ জাত বা নিষাদ জাত এটা পরীক্ষায় আসে এটা রিটেনও আসে যে বাঙালি জাতিকে কেন শঙ্কর জাতি বলা হয় অথবা প্রিলিতে আবার অনেক সময় প্রশ্ন আসে বাঙালি কোন ধরনের জাতি নিষাদ জাত বা মিশ্রণ জাত তো এখানে আমরা যে বিষয়টাকে দেখব সেটা হচ্ছে আমরা আর্য জাতি নিয়ে একটু কথা বলবো কারণ এই আর্য জাতি নিয়ে প্রশ্ন বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় আমরা দেখতে পাই বিসিএস এর বিগত বছরের প্রশ্ন ছিল আর্যদের আদি নিবাস কোথায় ছিল আর্যদের আদি নিবাস ছিল ইউরাল পর্বতের পাদদেশে ইউরাল পর্বতের পাদদেশে সেখান থেকে তারা খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে ভারত উপমহাদেশে আগমন করে এবং এই বঙ্গ এলাকায় চলে আসে মনে রাখবেন এই আর্য জাতি ছিল প্রাচীন সনাতনী ধর্মের অনুসারী এবং এই আর্যদের 
ধর্মীয় গ্রন্থের নাম হচ্ছে বেদ আরেকটা বিষয় মনে রাখবেন আর্যদের সাহিত্যকে বলা হয় বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ বর্তমানে হিন্দু ধর্মের যে বেদ থাকে আমরা দেখতে পাই সেটা মূলত আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থ এই বেদ এবং আর্যদের আরেকটা গ্রন্থ ছিল ঐতরীয় আরণ্যক মনে রাখবেন এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম আমাদের এই ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম আমরা জানি বঙ্গ ওই গ্রন্থেই এই ঐতরী আরণ্যক নামক গ্রন্থেই সর্বপ্রথম বঙ্গ শব্দটা পাওয়া যায় এটাও বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় আসে এটাও বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় আসে যে আপনার বঙ্গ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম কোথা বঙ্গ শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতরীয় আরণ্য গ্রন্থে যেটা ছিল আর্যদের একটা গ্রন্থ এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ নামটা পাওয়া যায় পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে বঙ্গ শব্দটা আস্তে আস্তে বাংলাদেশ বাংলাদেশে পরিণত হয় এটা আমি দেখাবো যে বঙ্গ থেকে কিভাবে আমাদের এই ভূখণ্ডটা বাংলাদেশ নামে পরিবর্তিত হয়ে আসলো একটু খেয়াল করবেন এবং একটু লিখেও দেব স্লাইড ব্যবহার করব একটু পরে প্রথমে স্লাইডে দেখলে প্রথমে স্লাইডে মনোযোগটা ওইরকম থাকবে না এই জন্য বোর্ডে দেখাবো বঙ্গ থেকে বঙ্গ থেকে গণপ্রজা তন্ত্রী বাংলাদেশ আমাদের দেশের সাংবিধানিক নাম কি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অর্থাৎ বঙ্গ থেকে কিভাবে আমাদের এই ভূখণ্ডের নামটা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হল প্রথমে উল্লেখ করব বঙ্গ ঐতরীয় আরণ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় নামটা বঙ্গ থেকে এই এলাকার নাম হয় বাঙ্গাল তেরোশো বাউন্ন সালে সামসুদ্দিন দিন ইলিয়াস শাহ এ নামকরণ করেন অর্থাৎ প্রথমে এই ভূখণ্ডের নাম ছিল বঙ্গ সেখান থেকে হয়ে গেল বাঙালা কত সালে তেরোশো বাউন্ন সালে নামকরণ কে করলেন সামসুদ্দিন ইলিয়াদ শাহ এটা বিশেষ বিগত বছরের প্রশ্ন যে কোন সুলতান সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে একত্রে নাম নামকরণ করেন বাঙালা অ্যান্সারটা হবে সামসুদ্দিন ইলিয়াদ শাহ আমি আবার বলছি কোন সুলতান সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে একত্র করে নামকরণ করেন বাঙালা অ্যান্সারটা হচ্ছে সামসুদ্দিন ইলিয়াদ শাহ এরপরে বাংলা থেকে নাম হয় জান্নাতা পনেরোশো আটত্রিশ সালে সম্রাট হুমায়ুন এ অঞ্চলের নাম দেন জান্নাতা তাহলে প্রথমে বঙ্গ বঙ্গ থেকে বাঙালা বাঙালা থেকে জান্নাতা এরপর এই অঞ্চলের নাম হয় সুবে বাংলা সালে সম্রাট আকবর এ অঞ্চলের নাম দেন সুবে বাংলা এরপর এরপর নাম হয় বঙ্গ সুবে বাংলা এ পর্যন্ত দেখেন অর্থাৎ বঙ্গ থেকে বাঙালা বাঙালা থেকে জান্নাতাবাদ জান্নাতাবাদ থেকে সুবে বাংলা সুবে বাংলার পর এ অঞ্চলের নাম আবার হয় বঙ্গ 
সালে লর্ড ডাল হোসি এই অঞ্চলের নাম দেন আবারও বঙ্গ বঙ্গ এরপর বঙ্গ থেকে নাম হয় পূর্ব বাঙ্গ উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এই অঞ্চলের নাম হয়ে যায় পূর্ববঙ্গ এরপর নাম হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান উনিশশো সালে পাকিস্তানের সংবিধানের মাধ্যমে এ অঞ্চলের নাম হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান আমি জানি না আপনারা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমার লেখাও তো খুব সুন্দর না দেখতে পাচ্ছেন কিনা বুঝতে পারতেছি না এরপর এই অঞ্চলের নাম হয়ে যায় পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বাংলাদেশ নামকরণ করেন মনে রাখবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে পাঁচ ডিসেম্বর তারিখটা খেয়াল রাখবেন তারিখটা পরীক্ষায় আসে দেখেন প্রথমে নাম ছিল কি বলছিলাম প্রথমে নাম ছিল বঙ্গ বঙ্গ থেকে হয়ে গেছে বাঙ্গালা বাঙ্গালা থেকে হয়েছে জান্নাতাবাদ জান্নাতাবাদ থেকে হয়েছে সুবে বাংলা সুবে বাংলা থেকে আসছে বঙ্গ তারপরে পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ আমি বললাম যে বাংলাদেশ নামকরণ করেন উনিশশো সালে পাঁচই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন কোন রাষ্ট্রীয় পদে ছিলেন না প্রশাসনিক পদে ছিলেন না এ কারণে তৎকালীন সময় এই ভূখণ্ডের নাম বাংলাদেশ হলেও এটা কিন্তু আইনগতভাবে বা সাংবিধানিকভাবে অঞ্চলটা পূর্ব পাকিস্তান নামেই ছিল জাস্ট বঙ্গবন্ধু এই অঞ্চলের নামকরণ করে দিলেন কি বাংলাদেশ বাট সেটার কি কোনো প্রশাসনিক কোনো মর্যাদা তখনও পাইনি পরবর্তীতে নাম হয়ে যায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ উনিশশো সালে সংবিধানের মাধ্যমে উনিশশো সালে সংবিধানের মাধ্যমে তাহলে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এটা আমরা পেলাম কবে উনিশশো সালে তো আপনার এই হচ্ছে মূলত বঙ্গ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রথমে এই ভূখণ্ডের নাম বঙ্গ যেটা ছিল ঐতরী আরণ্যক নামক গ্রন্থে এরপরে বাঙ্গালা তেরোশো বাউন্ন সালে সামসুদ্দিন ইয়াদ শাহ অঞ্চলের নামকরণ করেন বাংলা তারপরে পনেরো সাতত্রিশ সালে আপনার হুমায়ুন এই অঞ্চলের নাম দেয় জান্নাতাবাদ তারপরে পনেরোশো ছিয়াত্তর সালে সম্রাট আকবর এই অঞ্চলের নাম দেয় সুবে বাংলা তারপরে আবার হয়ে যায় বঙ্গ আঠারোশো চুয়ান্ন সালে লর্ড ডাল ঘোষ এই অঞ্চলের নাম দেয় বঙ্গ এরপরে হয়ে যায় এই অঞ্চলের নাম পূর্ববঙ্গ উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে আমরা জানি এই অঞ্চলের নাম হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ তারপর পূর্ব পাকিস্তান উনিশশো সালে সংবিধানের মাধ্যমে এই অঞ্চলটার নাম হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান সেখান থেকে বাংলাদেশ উনিশশো সালে পাঁচ ডিসেম্বর আমরা এই অঞ্চলের নাম পাই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নামটা করেন বাট তখন প্রশাসনিক ভাবে এই অঞ্চলের নাম বাংলাদেশ ছিল না আইনগত ভাবে বাংলাদেশ ছিল না পরবর্তীতে উনিশশো সালে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের যখন প্রথম যখন সংবিধান পাইলাম সে সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমাদের এই দেশটাকে বলা হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বা পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ আশা করছি আপনারা এই অঞ্চলের নাম বঙ্গ থেকে কিভাবে বাংলাদেশ সেটা বুঝে গেছে একজন প্রশ্ন করছেন সুবা মানে কি মনে রাখুন সুবা মানে হচ্ছে প্রদেশ সম্রাট আকবর এই অঞ্চলটাকে প্রদেশে ভাগ করে তার সাম্রাজ্যকে প্রদেশে ভাগ করে 
এজন্য এই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছিল সুবে বাংলা অর্থাৎ বাংলা প্রদেশ এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আপনাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে পাঁচ ডিসেম্বর উনিশশো উনসত্তর এখানে একটু লিঙ্ক আপ করে দেব কারণ সাধারণ জ্ঞানে বাংলাদেশ বিষয়ে বলে অনেক তথ্য এতগুলো তথ্যকে আপনি মেমোরাইজ করে রাখাটা অনেক টাফ এই জন্য লিঙ্ক আপ করে পড়বেন যেমন পাঁচ ডিসেম্বর এই জিনিসটার একটা গুরুত্ব আছে কি গুরুত্ব আমরা একটা পেয়ে গেলাম যে পাঁচ ডিসেম্বর উনিশশো উনসত্তর সালে এই ভূখণ্ডের নাম বঙ্গবন্ধু করেন বাংলাদেশ মনে রাখবেন পাঁচ ডিসেম্বর मृत्युबरण कर नामकरण साल हसन सईद सरोवार्दी आंतर्जा मातृभाषा दिवस हिसाब से घोषणा कर मना रखें एक फेब्रुआर के जिसघर आगे यूनोस्को उन्नीस निरानबे साल সতেরোই নভেম্বর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে আর জাতিসংঘ ঘোষণা করে দুই হাজার বাংলাদেশ নামকরণ করা হয় দুই সালে পাঁচ ডিসেম্বর আপনার জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং দুই সালের পাঁচ ডিসেম্বর নেলসন ম্যান্ডেলা মারা যায় এই হচ্ছে আপনার পাঁচ ডিসেম্বর নিয়ে কিছু তথ্য যেগুলো একসাথে মেমোরিতে রাখবেন যদি আমার এই কথাগুলো আপনি মনে রাখতে না পারেন ক্লাস শেষ হয়ে গেলে আপনি ভিডিওটা পজ করে সিরিয়াল লিখে নিয়ে অর্থাৎ আমরা দেখলাম আমাদের এই বাঙালি জাতির কি কারণে শঙ্কর জাত সেটা আমরা দেখলাম এরপর এই ভূখণ্ডের নাম বঙ্গ থেকে কিভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হইল সেটাও আমরা দেখলাম আমি বোধহয় খুব দ্রুত কথা বলছি আচ্ছা আমার কথা কি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে যদি আমার কথা খুব দ্রুত হয় একটু কমেন্টে বলবেন তাহলে আমি স্লো করব আসলে সামনে স্টুডেন্ট থাকলে ভালো হয় সামনে যদি স্টুডেন্ট নাই এই জন্য বোঝা যায় না যে স্টুডেন্ট এটাকে কিভাবে বুঝতে পারতেছে इतिहास मूलत इतिहास के दुटा भागे भाग कर फिलसे एक अलिखित इतिहास लिखित इतिहास অর্থাৎ লিখিত ইতিহাসের আগের সময়টাকে বলা হচ্ছে প্রাগ ইতিহাস আমাদের এই ভূখণ্ডের ইতিহাসও একসময় অলিখিত ছিল কিন্তু খ্রিস্ট খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টপূর্ব তিনশো সালে আলেকজান্ডার যখন এই ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন তখন থেকেই ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসটা লিখিত শুরু হয় অর্থাৎ এটা পরীক্ষায় আসে যে কার আগমনের মধ্য দিয়ে ভারতে লিখিত ইতিহাসের সূচনা হয় আলেকজান্ডার আগমনের মধ্য দিয়ে ভারতে লিখিত ইতিহাসের সূচনা হয় আলেকজান্ডার ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন কবে খ্রিস্টপূর্ব তিন তিনশো সাতাশ সালে আজ থেকে প্রায় তিনশো তেইশশো সাতাশ বছর আগে তেইশশো সাতচল্লিশ বছর আগে উনি এই ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন এবং ওনার আগমনের মধ্য দিয়েই এই ভূখণ্ডের ইতিহাস লিখিত হতে শুরু করে কেননা ওনার সঙ্গে কিছু গ্রিক পণ্ডিত এই মহাদেশে আগমন করে তারা ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসটাকে লিখিত ফরমেটে দিয়ে দেয় এরপরে খেয়াল করবেন 
আলেকজান্ডার যখন ভারত উপমহাদেশে খ্রিস্টপূর্ব তিনশো সাতাশ সালে আসলেন সে সমসাময়িক সময়ে আমাদের এই ভারত উপমহাদেশে একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় সেটা হচ্ছে মৌর্য সাম্রাজ্য এটা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে মৌর্য সাম্রাজ্য এটা থেকে পরীক্ষায় বিসিএস চাকরির পরীক্ষায় কিছু প্রশ্ন দেখা যায় মনে রাখবেন এই মৌর্য সাম্রাজ্য হচ্ছে ভারতীয় ইতিহাসের সর্বভারতীয় প্রথম সাম্রাজ্য এটা পরীক্ষায় আসে সর্বভারতীয় প্রথম সাম্রাজ্য কোনটি মৌর্য সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এটা পরীক্ষায় আসে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আর এই মৌর্য সাম্রাজ্যই হচ্ছে প্রথম সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য এর আগেও সাম্রাজ্য ছিল বাট সেগুলো একক ছিল না খণ্ড খণ্ড আকারে ছিল কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বৃহৎ একটা অংশকে দখল করে নিয়ে প্রথম সাম্রাজ্য তৈরি করলেন যার নাম দিলেন মৌর্য সাম্রাজ্য মনে রাখবেন এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের একজন অর্থমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যার নাম হচ্ছে চাণক্য এটা পরীক্ষায় আসে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর নাম কি ছিল চাণক্য যার আরেকটা নাম ছিল কটিল্য খেয়াল রাখবেন তিনি একটা অর্থশাস্ত্র বা কূটনীতি কোষ বা রাজনীতি কোষ গ্রন্থ রচনা করেন যেটাকে বলা হচ্ছে কটিল্যের অর্থশাস্ত্র কটিল্যের অর্থশাস্ত্র এটা পরীক্ষায় আসে যে কটিল্যের অর্থশাস্ত্র লেখককে চাণক্য বা কটিল্য যেটা হচ্ছে ভারত উপমহাদেশের প্রথম অর্থনীতি কোষ বা কূটনীতি কোষ বা রাজনীতি কোষ যেটাই আমরা বলি এবং এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল হচ্ছে আপনার পাটালিপুত্র এটাও পরীক্ষায় আসে যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী কোথায় ছিল পাটালিপুত্র যেটা বর্তমানে আমরা বিহার বা পাটনা ভারতের যে বিহার বা পাটনা অঞ্চল আছে ও পাটনা অঞ্চল আছে সে অঞ্চলটাই পূর্ব এক সময় পাটালিপুত্র নামে পরিচিত ছিল এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল সেই পাটালিপুত্রে এবং এই মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সম্রাট অশোক এখান থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন বিগত বছরে দেখি আমরা সম্রাট অশোক তিনি ছিলেন মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক মনে রাখবেন খ্রিস্টপূর্ব দুইশো সালে মতান্তরে দুইশো সালে কলিঙ্গ নামক প্রান্তরে কলিঙ্গের কলিঙ্গ যুদ্ধটা হয় সম্রাট অশোকের সাথে কলিঙ্গ রাজের সেই যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ মারা যায় এতগুলো মানুষের মৃত্যু এবং যে যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ মারা যাবে আমরা ধরে নেব সেই যুদ্ধে আর অনেক মানুষ আহত হবে এটাই স্বাভাবিক একটা যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ মারা গেল এবং আহত হয় সে যুদ্ধের সেই ভয়াবহ সম্রাট অশোকের মনে আপনার দাগ সৃষ্টি করেন বা ক্ষত সৃষ্টি করেন যেটা উনি মেনে নিতে পারে না এই জন্য উনি যুদ্ধ নীতিকে পরিহার করেন এবং তৎকালীন সময় বিশ্বে শান্তির ধর্ম নামে পরিচিত ছিল বৌদ্ধ ধর্ম এই জন্য উনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন সম্রাট অশোক এটা পরীক্ষায় আসে কোন যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন যুদ্ধটার নাম হচ্ছে কলিঙ্গের যুদ্ধ কলিঙ্গের যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং উনি বৌদ্ধ ধর্মকে রাজ ধর্মে পরিণত করেন সেই সাথে উনি সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়ায় দেওয়ার চেষ্টা করেন অর্থাৎ বিশ্ব ধর্ম পরিণত করেন বিশ্ব ধর্মে পরিণত করেন এই জন্য সম্রাট অশোককে বলা হয় বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যান্ট টাইম এটা পরীক্ষায় আসে কোন মৌর্য সম্রাট বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যান্ট টাইম নামে পরিচিত সম্রাট অশোক যিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন কি কারণে কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে মূলত এবং আরেকটা তথ্য মনে রাখবেন আমাদের এই অঞ্চল বঙ্গ অঞ্চল বা যেটাকে বর্তমানে আমরা বাংলাদেশ বলছি এই অঞ্চলটা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে যুক্ত হয় এই মৌর্য আমলে অর্থাৎ মৌর্য আমলে এই বঙ্গ সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ইতিহাসে যুক্ত হয়ে যায় সর্বভারতীয় ইতিহাসে যুক্ত হয়ে যায় আচ্ছা আমি কি স্লো করব নাকি এভাবেই রাখব বুঝতে পারতেছি একটু কমেন্ট করে বলবেন আপনাদের সুবিধার জন্য আর একটা বিষয় আমি যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলো স্লাইডে আছে 
এগুলো আপনারা তো কালকে পেয়ে যাবেন পিডিএফ আকারে আপনারা ক্লাসে মনোযোগ দেন ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে পরবর্তীতে আপনারা ওই স্লাইড দেখে ওই ওই ইগুলো দেখে পিডিএফ ফাইলটা দেখে ডাউনলোড করে নিয়ে মিলায় নিয়ে এখন জাস্ট শুধু মনোযোগটা রাখবেন মৌর্য সাম্রাজ্যের পর আমাদের এই ভারত উপমহাদেশে যে সাম্রাজ্যটা আধিপত্য বিস্তার করে সেটা হচ্ছে গুপ্ত সাম্রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্য এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত যদি অপশনে পরীক্ষায় যদি অপশনে শ্রীগুপ্ত না আসে যে গুপ্ত বংশের বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে যদি অপশনে শ্রীগুপ্ত না আসে তাহলে অ্যান্সার দেবেন চন্দ্রগুপ্ত একজন পাইছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উনি মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা আর একজন হচ্ছে শুধু চন্দ্রগুপ্ত ইনি হচ্ছেন এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যদি শ্রীগুপ্ত অপশনে না থাকে তাহলে অ্যান্সার হবে চন্দ্রগুপ্ত এবং এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের এরও আপনার রাজধানী ছিল পাটালিপুত্র এরও রাজধানী ছিল পাটালিপুত্র এবং এই বংশের যিনি শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ওনার নাম হচ্ছে সমুদ্রগুপ্ত এই গুপ্ত সাম্রাজ্যকে অনেক বিস্তার করেন এই জন্যই আপনার চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তকে বলা হয় ভারত উপমহাদেশের নেপোলিয়ান এটা পরীক্ষায় আসে ভারত উপমহাদেশে নেপোলিয়ান বলা হয় কাকে সমুদ্রগুপ্তকে কারণ উনি গুপ্ত সাম্রাজ্যকে নেপোলিয়ান যেমন ফ্রান্সের সাম্রাজ্যকে স্প্রেড আউট করে ছড়ায়া দেয় এই গুপ্ত সাম্রাজ্যকেও ছড়ায়া দেয় সবচেয়ে বেশি বিস্তার করে সমুদ্রগুপ্ত এই জন্য ওনাকে বলা হচ্ছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সরি ভারত উপমহাদেশের নেপোলিয়ান এবং এই আপনার গুপ্ত সাম্রাজ্যের যে প্রচলিত রীতিগুলা প্রথাগুলা এগুলা বর্তমানে আমাদের হিন্দু সমাজে দেখা যায় অর্থাৎ হিন্দু সমাজের যে প্রথাগুলো তার অধিকাংশরই উদ্ভব হয়েছিল কোথায় এই গুপ্ত সাম্রাজ্যে এবং মনে রাখবেন এই গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভারত উপমহাদেশে শিল্প সাহিত্যের অনেক বিকাশ ঘটে শিল্প সাহিত্যের যেহেতু বিকাশ ঘটে গুপ্ত সাম্রাজ্যে এই জন্য গুপ্ত সাম্রাজ্যকে বলা হয় সাহিত্যের স্বর্ণযুগ কেননা এই সময়ে মহাকবি কালিদাসের জন্ম হয় এরপরে আর্যভট্র পুনর জন্ম হয় এরপরে বরাহ মিহি উনিও জন্ম নেন কোন সময় এই গুপ্ত আমলে আর স্বাভাবিকভাবে এই লোকগুলার সাহিত্যে এবং বিজ্ঞানে আমরা জানি যে এনাদের অবদান রয়েছে মহাকাব্যের জন্য বিখ্যাত কালিদাস আর্যভট্ট আপনার শূন্য ধর্মের সরি শূন্য সংখ্যার ধারণা দেন শূন্য গণিতে যে শূন্য অঙ্কটা আমরা দেখি সেটার ধারণা দেন আর্যভট্ট এবং উনি পৃথিবীর আন্নিক গতি বার্ষিক গতিও উনি প্রথম নির্ণয় করেন এই লোকগুলার অবদানের জন্য এই গুপ্ত সাম্রাজ্যকে বলা হচ্ছে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ এটা পরীক্ষায় আসে কোন আমলকে বা কোন সাম্রাজ্যকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয় অ্যান্সারটা হবে গুপ্ত আমল বা গুপ্ত সাম্রাজ্য পরবর্তীতে আপনার আমরা জানি হুম নামক একটা যাযাবর জাতি আছে এই হুম জাতির আক্রমণে এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিলীন হয়ে যায় এরপর এই ভারত উপমহাদেশে যে আপনার বিশেষ করে এই বঙ্গে যে সাম্রাজ্যটা আধিপত্য বিস্তার করে তার নাম হচ্ছে গৌর সাম্রাজ্য এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে হ্যাঁ আমি আপনাদের কমেন্ট দেখছি আপনাদের কমেন্ট দেখছি আমি যদি কোনো প্রবলেম থাকে বলে দেবেন আমাকে আর আপনারা মনোযোগ দেবেন গৌর সাম্রাজ্য মনে রাখবেন এই গৌর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে ছয়শ ছয় সালে এই সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্যটাকে আপনার প্রতিষ্ঠা করে শশাঙ্ক যার সম্পর্কে প্রায় প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে বলা হয় আপনার শশাঙ্কই হচ্ছে বাংলার প্রথম স্বাধীন এবং সার্বভৌম শাসক 
যিনি এই গৌর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠা করলেন কত সালে ছয়শ সালে এটা পরীক্ষায় আসে এই গৌর সাম্রাজ্যের আপনার রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ এটা পরীক্ষায় আসে যে রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল কর্ণ সুবর্ণ অথবা গৌর সাম্রাজ্যের গৌরের রাজধানী কোথায় ছিল কর্ণ সুবর্ণ এই কর্ণ সুবর্ণের বর্তমান নাম হচ্ছে মুর্শিদাবাদ বর্তমান নাম কি মুর্শিদাবাদ বর্তমান নাম মুর্শিদাবাদ খেয়াল রাখবেন আপনার এই সুবর্ণ দিয়ে কিছু ওয়ার্ড আপনি মনে রাখবেন যেগুলো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি এটা আপনাকে দেখাই দিচ্ছি যেমন কর্ণ সুবর্ণ যার বর্তমান নাম মুর্শিদাবাদ যেটা ছিল আপনার গৌরের রাজধানী এরপরে সুবর্ণ সুবর্ণ থেকে নেবেন সুবর্ণ ভূমি মনে রাখবেন সুবর্ণ ভূমি হচ্ছে থাইল্যান্ডের বিমানবন্দর থাইল্যান্ডের বিমানবন্দর পরীক্ষায় আসে সুবর্ণ ভূমি কোন দেশের বিমানবন্দর থাইল্যান্ডের বিমান বিমানবন্দর এরপর হচ্ছে সুবর্ণ গ্রাম বর্তমান যে সোনার গা সেই সোনার গায়ের পূর্ব নাম ছিল সুবর্ণ গ্রাম অর্থাৎ এক সুবর্ণ দিয়ে আপনি প্যাকেজটা খেয়াল রাখবেন এরপর হচ্ছে সুবর্ণ জয়ন্তী কোন কিছু পঞ্চাশ বছর পূর্তিকে বলা হয় পূর্তি কোন কিছু পঞ্চাশ বছর পূরণ হয়ে গেলে সেটাকে বলা হয় সুবর্ণ জয়ন্তী এরপর হচ্ছে সুবর্ণ মধ্য দুটি চরম অবস্থা মধ্যবর্তী অবস্থা যেটা সুশাসনের একটা ট্রান্স তার দুটি চরম বস্তা মধ্যবর্তী অবস্থা দুটি দুটি চরম অবস্থা মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলা হচ্ছে সুবর্ণ মধ্য অর্থাৎ কর্ণ সুবর্ণ যার বর্তমান নাম হচ্ছে মুর্শিদাবাদ সুবর্ণ ভূমি এখান থেকে সুবর্ণ নেন সুবর্ণ ভূমি হচ্ছে থাইল্যান্ডের বিমানবন্দর সুবর্ণ গ্রাম হচ্ছে সোনার গায়ের পূর্ব নাম সুবর্ণ জয়ন্তী হচ্ছে পঞ্চাশ বছর পূর্তিকে বলা হয় সুবর্ণ জয়ন্তী আর সুবর্ণ মধ্য হচ্ছে সুশাসনের একটা টার্ম যার অর্থ হচ্ছে দুটি চরম অবস্থা মধ্যবর্তী অবস্থা পঁয়ত্রিশতম বিসিএস আর হচ্ছে সাঁত্রিশতম বিসিএস এর সুশাসনের প্রশ্ন ছিল এটা বিগত বছরের প্রশ্ন ব্যাংক চেক করে দেখবেন অর্থাৎ গৌরের রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ যার বর্তমান নাম হচ্ছে মুর্শিদাবাদ যে সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন রাজা শশাঙ্ক যিনি হচ্ছেন ভারত উপমহাদেশের সরি বাংলার প্রথম স্বাধীন এবং সার্বভৌমত্ব সরকার রাজা একজন বলছে আমরা বাংলার ইতিহাস পড়তেছি হ্যাঁ বাংলার ইতিহাস তো পড়বে নি কারণ বাংলার ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের সাথে জড়িত প্রথমে ইতিহাসটা তো ছিল ভারত উপমহাদেশ কেন্দ্রিক তারপর তো আস্তে আস্তে আমরা বাংলা দেশের ইতিহাসে আসব গোড়া থেকে শুরু করছি যেহেতু এই জন্য আপনার ওই আর্য পূর্ব বা আর্যকালীন সময়ের ইতিহাসটা ধরতে গেলে দেখতে গেলে আপনাকে অবশ্যই ওই ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসও দেখতে হবে মৌর্য বংশ মৌর্য সাম্রাজ্য গৌর আপনার গুপ্ত সাম্রাজ্য গৌর সাম্রাজ্য এরপরে খেয়াল রাখবেন আপনার শশাঙ্ক আমি বললাম যে গৌর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা শশাঙ্ক মনে রাখবেন তিনি ছয়শো সাঁত্রিশ সালে মারা যান ছয়শো সাঁত্রিশ সালে রাজা শশাঙ্ক যখন মারা যায় তখন এই অঞ্চলে আপনার ওনার অধীনস্থ ছোট কিছু রাজা বিভিন্ন খন্ড এলাকাগুলোতে শাসন করত। রাজা শশন্ত যখন মারা গেলেন তখন আপনার এই ছোট রাজাগুলো বিদ্রোহ সৃষ্টি করে সবাই চায় রাজা শশাঙ্ক হইতে তো শশাঙ্ক তো সবার পক্ষে হওয়া সম্ভব না কেউ কারো অধীনে আর থাকতে চায় না ছোট রাজাগুলো যখন শশাঙ্ক ছিল তখন শশাঙ্কের অধীনে ছোট রাজাগুলো ছিল শশাঙ্ক মৃত্যুর পর সব ছোট রাজাগুলো সবাই এক একজন শশাঙ্ক হতে চায় সবাই অন্যদেরকে ডোমিনেট করতে চায় আর 
সবাই যখন অন্যজনকে ডোমিনেট করতে চাবে কেউ যখন কাউকে মানবে না তখন আপনার রাষ্ট্রের ভিতরে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে এই বিশৃঙ্খলাকে বলা হচ্ছে এটা পরীক্ষায় আসে কোন রাজার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলায় মাছসোনায় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলায় মাছসোনায় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মাছসোনায় হচ্ছে সংস্কৃত একটা টান যার বাংলা হচ্ছে অরাজক অবস্থা অরাজক অবস্থা অর্থাৎ পুকুরে যেমন বড় মাছ ছোট মাছকে গ্রাস গ্রাস করতে চায় এবং গ্রাস করতে গেলে আপনার পুকুরে একটা অশান্ত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় ছোট রাজাগুলোর ভিতরে অপেক্ষাকৃত যারা শক্তিশালী ছিল তারা দুর্বল রাজাদের গ্রাস করতে চায় ফলে যে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হয় সেটাকে বলা হচ্ছে মাছসনে এই অবস্থাটা ছিল প্রায় একশো বছর এটাও পরীক্ষায় আসে বাংলায় বিশৃঙ্খল অবস্থা বা মাছসনাই পরিস্থিতি কত বছর বজায় ছিল বা কত বছর ছিল একশো বছর আর মাছসনাই শব্দটা কি শব্দ সংস্কৃত শব্দ যার বাংলা হচ্ছে অরাজক অবস্থা আর এই মাছসনাই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আর রাজা শশাঙ্ক ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাজা তো দেখেন একশো বছর যাবৎ এই বাংলায় অরাজক অবস্থা বিরাজ করে মানুষ পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বিশ বছর আপনার ই হইতে পারে আপনার এই অরাজক অবস্থা বিশৃঙ্খলতা মেনে নিতে পারে কিন্তু একশো বছর তো মানুষ বিশৃঙ্খল অবস্থা মেনে নেবে না একশো বছর মানুষ বিশৃঙ্খল অবস্থা মেনে নেবে না তখন এই অঞ্চলের যারা প্রবীণ বা যারা আপনার পণ্ডিত পর্যায়ের লোক ছিল তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে এই অবস্থা চলতে পারে না এই অবস্থায় বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে আমাদেরকে মুক্তি নিতে হবে এই জন্য তারা কি করল তারা সবাই মিলে একজনকে রাজা হিসাবে সিলেক্ট করে যার নাম হচ্ছে গোপাল খেয়াল রাখবেন সাধারণত মানুষ রাজা হয় দুইটা উপায় দুইটা উপায় মানুষ রাজা হয় কোন গোত্র প্রধান কোন গোত্র প্রধান কোন অঞ্চলকে দখল করার মাধ্যমে সে অঞ্চলের রাজা হয় অথবা রাজার ছেলে উত্তর অধিকার সূত্রে রাজা হয় কিন্তু গোপাল কি কোন এলাকাকে দখল করে রাজা হইছে না রাজার ছেলে হিসেবে সে কি রাজত্ব পাইল রাজা হইল না সে উত্তর অধিকার সূত্রেও রাজা হয়নি অথবা কোন এলাকা দখল করেও রাজা হয়নি এই দুই ভাবের কোনোভাবেই উনি রাজা হয়নি উনি রাজা হলো কিভাবে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে জনগণের মতামতকে বলা হয় আপনার গণতন্ত্র এই জন্যই গোপাল হচ্ছে ভারত উপমহাদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক রাজা যিনি উত্তর অধিকার সূত্রে বা কোনো অঞ্চল দখল করে রাজা হয়নি বরং রাজা হইছে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এই জন্য গোপাল হচ্ছে সর্বভারতীয় প্রথম গণতান্ত্রিক রাজা খেয়াল রাখবেন এটা পরীক্ষায় আসে সর্বভারতীয় প্রথম গণতান্ত্রিক রাজাকে অ্যান্সারটা হবে কি গোপাল এটা খেয়াল রাখবেন এই গোপাল এবার যে সাম্রাজ্যটা প্রতিষ্ঠা করবে বা যে আপনার বংশটা প্রতিষ্ঠা করবে সে বংশের নাম হচ্ছে পাল বংশ অর্থাৎ এখন বাংলায় যে বংশটা লিড করবে বাংলায় যে যে বংশটা রাজত্ব করবে সে বংশের নাম কি গোপাল যে বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল যিনি হচ্ছেন ভারত উপমহাদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক রাজা মনে রাখবেন এই পাল বংশ বাংলায় সবচেয়ে বেশি সময় রাজত্ব করে প্রায় চারশো বছর এটাও পরীক্ষায় আসে বাংলায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করে কোন বংশ অ্যান্সার হবে পাল বংশ এরা কত বছর রাজত্ব করে চারশো বছর এবং এই পাল বংশই বাংলায় প্রথম নিয়মতান্ত্রিক বা বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা চালু করে এবং এই পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধর্মপাল গোপালের পুত্র ধর্মপাল যিনি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন এটা পরীক্ষায় আসে পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার কে নির্মাণ করেন পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন রাজা ধর্মপাল যিনি হচ্ছেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা যিনি হচ্ছেন গোপালের ছেলে এবং মনে রাখবেন বাংলাদেশের তিনটা জায়গাকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে ঘোষণা করে তার ভিতরে একটা হচ্ছে পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার 
আরেকটা হচ্ছে ষাট গম্বুজ মসজিদ আরেকটা হচ্ছে সুন্দর মন্দির এই বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষিত জায়গা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে নির্মাণ করেন কে ধর্মপাল যিনি ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা আর এই পাল বংশ বাংলায় রাজত্ব করে কত বছর প্রায় চারশো বছর এবং এই পাল বংশ বাংলায় বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেন এবং মনে রাখবেন এই পাল রাজারা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারে এটাও পরীক্ষায় আসছে বিগত বছরে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এটা প্রশ্নটা আসে যে পাল রাজারা কোন ধর্মের অনুসারে ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারে ছিলেন এবং মনে রাখবেন যেহেতু তারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারে ছিলেন আর বৌদ্ধ ধর্মে আমরা জানি জীব হত্যা মহাপাপ এই জন্য এই পাল বংশের শেষের দিকের রাজারা ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে জীব হত্যাকে নিষেধ করে জীব হত্যাকে নিষেধ করে বলতে আপনার মাসকেও তারা জীব হিসেবে মাস তো জীব মাসকেও মারা নিষিদ্ধ করে যে না মাস মারা যাবে না যেহেতু মাসকে হত্যা করলে জীব হত্যা হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে জেলের সম্প্রদায় যাদেরকে কৈবর্ত সম্প্রদায় নামে পরিচিত তারা আপনার এই পাল বংশে বিদ্রোহ করে বসে যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে পাল বংশ দুর্বল হয়ে যায় এবং একটা সময় ক্ষমতা হারায় ফেলে অর্থাৎ আপনি খেয়াল করবেন বাংলায় মাছনাই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মাছনাইয়ের পরে গণতান্ত্রিক ভাবে রাজা হইলেন গোপাল যিনি প্রতিষ্ঠা করলেন পাল বংশ যারা বাংলায় সবচেয়ে দীর্ঘকাল শাসন করেন এবং তাদের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন এবং এই পাল রাজারা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী এবং মনে রাখবেন এই পাল আমলেই বাংলায় চর্যাপথ রচিত হয় এটা বাংলায় পরীক্ষায় আসে যে চর্যাপথ রচিত হয় কোন আমলে পাল আমলে পাল আমলে বাংলায় চর্যাপথ রচিত হয় এরপর পাল বংশের পর যে বংশটা বাংলায় রাজত্ব করে সেটা হচ্ছে সেন বংশ পাল বংশের পরে যেটা রাজত্ব করে সেটা হচ্ছে সেন বংশ সেন বংশ আপনার এখান থেকে বিসিএস সহ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় তেমন প্রশ্ন দেখা যায় না দুই একটা প্রশ্ন দেখা যায় সেটা হচ্ছে এই সেন বংশ বাংলায় বর্ণ প্রথা চালু করে এবং এই সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন মূলত ওনাকে পরাজয়ের মাধ্যমেই ওনাকে পরাজিত করেই ইফতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খুঁজি বাংলায় আপনার মুসলিম শাসনের সূচনা করেন এটা পরীক্ষায় আসে যে বাংলায় শেষ হিন্দু রাজবংশ কোনটা সেন বংশ অথবা বাংলায় শেষ হিন্দু রাজাকে লক্ষণ সেন অথবা পরীক্ষায় আসে কাকে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলায় আপনার মুসলিম শাসনের সূচনা হয় লক্ষণ সেনকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয় মূলত সেন বংশ থেকে এই প্রশ্নগুলোই আসে খুব বেশি প্রশ্ন আসে না এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা আমরা জানি বিজয় সেন এবং এই বংশের আরেকজন রাজা বল্লাল সেন যিনি আপনার রচনা করেন দান সাগর অদ্ভুত সাগর নামক কিছু গ্রন্থ রচনা করেন এগুলো বাংলায় প্রশ্নে আসে এখন আমরা দেখব বাংলায় মুসলিম শাসন দেখব মুসলিম শাসন অর্থাৎ মুসলিম শাসনের সাথে যেটা জড়িত সেটা হচ্ছে সেন বংশ কেননা সেন বংশকে পরাজিত সেন বংশ লক্ষণ সেনকে পরাজিত করার মধ্য দিয়েই বাংলায় মুসলিম শাসন সূচনা করেন ইফতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খুঁজি এটা পরীক্ষায় আসে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন কে বক্তিয়ার খুঁজি বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন বক্তিয়ার খুঁজি কাকে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন মধ্য দিয়ে এরপর কিছু জিনিস স্লাইডে কি দেখানো উচিত এবার আমরা বাংলায় মুসলিম শাসন দেখব বাংলায় মুসলিম শাসন দেখলাম বাংলায় মুসলিম শাসন সূচনা করলেন কে বক্তি আর খুঁজি বাংলার মুসলিম শাসনের পাশাপাশি আমরা ভারত উপমহাদেশের দিল্লিতেও মুসলিম শাসন দেখব মনে রাখবেন আমি বললাম বাংলায় মুসলিম শাসন সূচনা করলেন বক্তিয়ার খুঁজি বারোশো 
चार साल क्या बख्तियार खुजी बख्तियार खुजी बारोश चार साल बांगल् मुस्लिम शासन सूचना कर लें दिल्ली देखो दिल्ली मुस्लिम शासन सूचना कर मुहम्मद घुरी मुहम्मद घुरी इन दिल्ली मुस्लिम शासन सूचना कर बारोश चार थे अपनी तेरह बस पिछाया जान एगारश एकानब्बे साल मना रखबे मुहम्मद घुरी छे तुर्की अधिपति जिन एगारश एकानब्बे साले दिल्ली राजा पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान तरइन प्रान युद्ध कर भारत उपमहदेश इसलमिक शासन सूचना कर लक्ष्य एगारश एकानब्बे साले तरइन प्रान पृथ्वीराज चौहान उनर जुद्ध है से जुद्ध मुहम्मद घुरी पराजित है परवर्ती तर एक बस पर एगारश बिरानब्बे साले आरोपी से तरइन प्रान पृथ्वीराज चौहान जुद्धे लिप्त हन अर्थात तरइन प्रान जुद्ध हईल क्या दुईटा जेहेतु तरइन प्रान दुईटा जुद्ध हईल यह एगारश एकानब्बे साल जुद्ध के बला है तरइन प्रथम जुद्ध एगारश एकानब्बे एगारश बिरानब्बे साल जुद्ध के बला तरइन द्वित जुद्ध तरइन प्रथम जुद्ध मुहम्मद घुरी पर चले जान परवर्ती तरइन द्वित युद्ध एगारश बिरानब्बे साले मुहम्मद घुरी पृथ्वीराज आरोप जुद्ध है से युद्ध पृथ्वीराज चौहान पराजित है पराजित हर मध्य दिए मुहम्मद घुर विजय लाभ मध्य दिए भारत मुस्लिम शासन सूचना है अर्थात भारत मुस्लिम शासन सूचना कर लें मुहम्मद घुरी तब मना रखबें भारत प्रथम मुस्लिम शासन प्रचेषा सूचना कर प्रचेषा चालान उन्हें मीर काशिम अर्थात भारत प्रथम भारत उपमहदेश प्रथम मुस्लिम शासन प्रचेषा चालान मीर काशिम सातश बारो साले सिंधु विजय मध्य दिए क्योंकि परवर्ती बसिदी एखे स्टे करें ना और ओबा मुस्लिम शासन के उन्नी स्प्रेड आउट सरए दीते क्योंकि प्रकृत अर्थे मुस्लिम शासन सूचना कर भारत उपमहदेश के मुहम्मद घुरी को युद्ध माध्यम तरइन दिखमे कत साल एगारश बिरानब्बे साल और मुस्लिम शासन प्रथम प्रचेषा चालान के मिर कसिम और मुस्लिम शासन सूचना कर लें मुहम्मद घुरी तरइन द्वित युद्ध मध्यमे उन्नी तुर्की अधिपति छें गजनिर शासनकर्ता छें उन्नी भारत उपमहदेश जयलाभ करार पर दिल्ली शासन भार दें तरी एक सेंपति नाम हम कूतुबुद्दीन आईबे कूतुबुद्दीन आईबे परवर्ती उन्नी कूतुबुद्दीन आईबे के दिल्ली शासन भार दिए उन्नी चले जान तर निजे देशे और बांगला के जय कर बांगला के जय करार जो बख्तियार खुलजी के निर्देश दें कारण बख्तियार खुलजी मुहम्मद घुर एक सेंपति छे कूतुबुद्दीन आईबेक के दिलें दिल्ली शासन भार और बख्तियार खुलजी के बलें तुम जाओ पार्श्वर्ती अंचल बांगला से मुस्लिम शासन सूचना करो जारी परिप्रेक्षित बारोश चार साले लक्षण सें के पराजित कर मूलत बख्तियार खुलजी बांगल् की करलें मुस्लिम शासन सूचना कर लें और दिल्ली मुस्लिम एबार शासन चालें के कूतुबुद्दीन आईबे जिन्ह दानशील छें दानशीलतार जो ताकि बला है लाख बक्स एट विभिन्न चाकर परीक्षा आसे सुलतान के बाद दिल्ली को सम्राट के दानशीलतार जो लाख बक्स बला है कूतुबुद्दीन आईबे जिन्हें दिल्ली दिल्ली सालतान दिल्ली शासन सूचना कर लें अर्थात दिल्ली सालतान प्रतिष्ठा छें के कूतुबुद्दीन आईबे तब मना रखबें दिल्ली सालतान प्रकृत प्रतिष्ठा छें इलतुतमिस कन्या सुलताना राजिया हम प्रथम प्रथम महिला जिन दिल्ली सिंहसन बसें चाकर परीक्षा प्रश्न देखा जाए दिल्ली सिंहसन आरोहणकारी प्रथम नारी के सुलताना राजिया जान राजिया बानु नाम महिला आज जिन संविधान रचना कमिटी एकम्र नारी सदस्य दोटा नाम ख्याल रखबे राजिया सुलताना राजिया हम दिल्ली सिंहसन बसा प्रथम नारी और राजिया बानु हमलेश संविधान रचना कमिटी एकम्र नारी सदस्य
এরপরে খেয়াল করবেন আমরা দেখছি বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়ে গেল বক্তিয়ার খুজির মাধ্যমে আর দিল্লি তথা পুরো ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন সূচনা করলেন মোহাম্মদ ঘুরি উনি দিল্লির দায়িত্ব দিয়ে গেলেন কুতুবউদ্দিন আইবেক যিনি প্রতিষ্ঠা করলেন কি দিল্লি সালতানাত এখান থেকে আমরা দুইটা ইতিহাসই জানবো দিল্লির ইতিহাস প্লাস বাংলার ইতিহাস দেখবেন বক্তিয়ার খুজি বাংলায় যে শাসন ব্যবস্থাটা চালু করে সে শাসন ব্যবস্থাটার নাম ছিল মূলত সুলতানি শাসন অর্থাৎ বক্তিয়ার খুজি বাংলায় মুসলিম শাসন এবং সুলতানি শাসন চালু করলেন কিন্তু বক্তিয়ার খুজি দিল্লির অধীনস্থ ছিলেন পরবর্তীতে তেরোশো আটত্রিশ সালে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ তিনি দিল্লির অধীনস্থ থেকে নিজেকে স্বাধীন করেন এই জন্যই বলা হয় বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান হচ্ছেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ যিনি দিল্লির অধীনস্থ ছিলেন না স্বাধীনভাবে এই অঞ্চলে সুলতানি শাসন চালু করেন এবং মনে রাখবেন এই ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ আমলেই ভারতবর্ষে প্রথম এই সরি বাংলায় আপনার ইবনে বতুতা আগমন করেন এটা পরীক্ষায় আসে যে বিখ্যাত পরিব্রাজক বা বিখ্যাত ট্রাভেলার ইবনে বতুতা কার আমলে বাংলায় আগমন করেন আপনার তিনি ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ আমলে বাংলায় আগমন করেন যে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ তেরোশো সালে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমল চালু করেন এই ইবনে বতুতা বাংলায় আগমন করেন তেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে ইবনে বতুতা মরক্কের অধিবাসী ছিলেন ইবনে বতুতা বাংলাদেশে তার সবকিছুই ভালো লাগে আবহাওয়াটা ভালো লাগে না এই জন্য বাংলাকে উনি নিয়ামক পূর্ণ দোজক নামে অভিহিত করেন নিয়ামক পূর্ণ দোজক এটা পরীক্ষায় আসে যে বাংলাকে নিয়ামক পূর্ণ দোজক বা নিয়ামক পূর্ণ নরক নামও অভিহিত করেন কে ইবনে বতুতা যিনি কারামলে বাংলায় আগমন করেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ কত সালে তেরোশো পঁয়তাল্লিশ মতান্তরে তেরোশো ছয়চল্লিশ সালে এবং ইবনে বতুতা বাংলায় ভ্রমণের ওপর একটা গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম হচ্ছে কিতাবুল রেহেলা এটাও পরীক্ষায় আসে যে কিতাবুল রেহেলা কে রচনা করেন ইবনে বতুতা এরপরে দেখেন এই ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলায় স্বাধীন সুলতান আমল চালু করলেন তেরোশো আটত্রিশ সালে কয়েকজন সুলতান সম্পর্কে আমাদের পড়তে হয় তার ভিতরে একজন হচ্ছেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ যার সম্পর্কে একটা তথ্যই পরীক্ষায় আসে যে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ইবনে বলতা তার আমলে বাংলায় আগমন করেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ এরপরে আরেকজন সুলতান সম্পর্কে একটা তথ্য জানতে হয় ইলিয়াস শাহ সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ सर्वप्रथम समग्र बांगला भाषा भाषी अंचल के एकत्र करें अन्सार हो शामसुद्दीन इलिया शाह कत साले तेरश बन साले उन्नी এই অঞ্চল বাংলা ভাষা ভাষী অঞ্চলকে একত্র করেন এবং নাম দেন বাঙাল এরপরে আরেকজন সুলতান সম্পর্কে আমরা জানবো তার নাম হচ্ছে সুলতান গিয়াসউদ্দিন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মনে রাখবেন এই থেকে বিসিএস এর বেশি প্রশ্ন আসছে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কেননা এই সুলতানে সর্বপ্রথম বাংলার বাইরে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন ইনি সর্বপ্রথম চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন অর্থাৎ বাংলার প্রথম সুলতান হিসাবে ভারতবর্ষের বাইরে এই সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সর্বপ্রথম কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এছাড়াও তিনি পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পারস্য পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্র বিনিময় করতেন এবং তাকে বাংলায় আসার আগমন জানান এখান থেকে বিসিএস এর প্রশ্ন ছিল বিগত বছরের 
যে বাংলার কোন সুলতান পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে পত্র বিনিময় করতেন অ্যানসারটা হবে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ আবার কবি হাফিজ কোন দেশের কবি ছিলেন পারস্যের কবি যার বর্তমান নাম হচ্ছে ইরান ইরান সম্পর্কে একটা তথ্য পরীক্ষায় আসে যে মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশটি বা মধ্য আরব ভূখণ্ডের কোন দেশটি আরব দেশ নয় ইরান মনে রাখবেন আরব দেশ হওয়ার শর্ত হচ্ছে ভাষা হইতে হবে আরবি কিন্তু ইরানের ভাষা ফার্সি এই জন্য ইরানের অবস্থান মধ্যপ্রাচ্য হওয়ার সত্ত্বেও আরব ভূখণ্ড হওয়ার সত্ত্বেও সেটা আরব দেশ নয় এটাই পরীক্ষায় আসে যে আরব ভূখণ্ডের কোন দেশটি আরব দেশ নয় ইরান যার পূর্ব নাম ছিল পারস্য সে পারস্যের কবি হাফিজের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ পত্র বিনিময় করতেন এবং তাকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণ জানান এবং মনে রাখবেন এই সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহর সময় বাংলা যে প্রথম যে কবি শাহ মোহাম্মদ শগীর উনি ইউসুফ জুলেখা রচনা করেন অর্থাৎ আপনার শাহ মোহাম্মদ শগীর কোন সুলতানের সময়ে ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহর আমলে ছিলেন এবং তিনি ইউসুফ জুলেখাকে বাংলায় অনুবাদ করেন এরপর যে সুলতানটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ইনাকে বলা হচ্ছে বাংলার আকবর কারণ ওনার সময় বাংলার সীমানাটা বিস্তৃত লাভ করে এবং ওনার সেনাপতি আপনার পরাগল খা এবং ছুটি খা তার পুত্র ছুটি খার পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরামর্শ এবং শিকড় নন্দী বাংলা ভাষায় প্রথম মহাভারত অনুবাদ করেন অর্থাৎ বাংলা ভাষায় প্রথম মহাভারত মহাভারত অনুবাদ করেন কে কবীন্দ্র পরামর্শ যিনি কার আমলে ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন এবং ইনি সম্পর্কে যে প্রশ্নটা পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে গৌরের বড় মসজিদ সরি গৌরের ছোট মসজিদ গৌরের ছোট মসজিদ পরীক্ষায় আসে গৌরের ছোট মসজিদ কে নির্মাণ করে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ আর যদি বলে গৌরের বড় মসজিদ কে নির্মাণ করে তাহলে হবে নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌরের ছোট মসজিদ নির্মাণ করেন এবং নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহ গৌরের বড় মসজিদ নির্মাণ করেন এই হচ্ছে মূলত বাংলাদেশের আপনার সুলতানি আমল এই সুলতানি আমলটা চালু হইল বারোশো চার সালে স্বাধীন হয়ে গেল তেরোশো আটত্রিশ সালে এবং পনেরোশো আটত্রিশ সাল পর্যন্ত এরা স্বাধীন থাকবে সুলতানরা বাংলার সুলতানরা স্বাধীন থাকবে পনেরোশো আটত্রিশ সালে পরবর্তীতে পনেরোশো আটত্রিশ সালে হুমায়ুন এই অঞ্চলটাকে দখল করে নেয় এবং তারপর থেকে এই অঞ্চলের যারা সুলতান তারা আবার দিল্লির অধীনস্থ মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়ে যায় অর্থাৎ পরাধীন হয়ে যায় অর্থাৎ বাংলার স্বাধীন সুলতানের আমল ছিল কত বছরের দুইশো বছরের যেটা চালু করলেন কে ফখর উদ্দিন মুবারক শাহ এরপরে আমরা ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য দেখব এখান থেকে কিছু প্রশ্ন হয় মুঘল সাম্রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্য আমরা জানি যে মুঘল সাম্রাজ্যের আগে ভারতের শাসন ব্যবস্থা পরিচিত ছিল দিল্লি সাল তানাত নামে কিছুক্ষণ আগে আমরা বলছি দিল্লি সালতানাত যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুতুবুদ্দিন আইবে এই দিল্লি সালতানাতের শেষ রাজা ছিলেন ইব্রাহিম লোদি ইব্রাহিম লোদি এই ইব্রাহিম লোদি ইব্রাহিম লোদিকে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে সম্রাট বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করার মাধ্যমে ভারতে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করার মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন এটা পরীক্ষায় আসে কোন যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন পানিপথের প্রথম যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধটা কত সালে হয় পনেরোশো সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধটা কার কার মধ্যে হয় ইব্রাহিম লোদি এবং বাবর অথবা পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে কার পতন ঘটে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে এবং ভারতে শুরু হচ্ছে এবার কি মুঘল সাম্রাজ্য এবার শুরু হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা সাম্রাজ্য যাই হোক আপনাদের কিছু প্রশ্ন দেখতেছি
जय हो এরপর আমরা এবার শুরু করব মুঘল সাম্রাজ্য যে মুঘল সাম্রাজ্য শুরু হচ্ছে কার মাধ্যমে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে মনে রাখবেন পানিপথ নামক জায়গাটা ভারতের হরিয়ানা প্রদেশে অবস্থিত হরিয়ানা প্রদেশে অবস্থিত ভারতের হরিয়ানা প্রদেশে অবস্থিত এই পানিপথ নামক জায়গাটাতে মোট যুদ্ধ হয় তেইশটা মোট কয়টা যুদ্ধ হয় তেইশটা তার ভিতরে প্রধান হচ্ছে তিনটা পানিপথের প্রথম যুদ্ধ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ আমি যুদ্ধ তিনটাকে প্রথম এই তিনটা প্রথম যুদ্ধকে আমি লিখে দিচ্ছি জাস্ট একটু খেয়াল রাখবেন খেয়াল করেন পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সালটা হচ্ছে পনেরোশো বাবর ইব্রাহিম লোদি অর্থাৎ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হচ্ছে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে কার্টার মাধ্যমে মধ্যে বাবর এবং ইব্রাহিম লোদি এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছে ইব্রাহিম লোদি এরপরে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ এটাও পরীক্ষায় আসে পনেরোশো ছাপ্পান্ন সাল এটা হয় বৈরাম খা ভার্সেস হিমু এই যুদ্ধে জয়ী হয় হচ্ছে বৈরাম খা এটা পরীক্ষায় আসে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত সালে সংগঠিত হয় পনেরোশো ছাব্বিশ সাল ছাপ্পান্ন সাল এই যুদ্ধ কারখার মধ্যে হয় বৈরাম খা এবং হিমু এই বৈরাম খা ছিল সম্রাট আকবরের আপনার অভিভাবক এই যুদ্ধে জয় লাভ করা হচ্ছে আপনার বৈরাম খা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয় সতেরোশো সালে এটা হয় আহমেদ শাহ আবদালি শুধু আবদালি লিখলাম पानीपथर तृत्य जुद्धे पर माराठा मना रखें एरा बांगल् बर्गी नामे परिचित छो परीक्षा आसे माराठा बांगल् की नाम परिचित छो बर्गी এবং এই পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ওপর মুনির চৌধুরী রক্তাক্ত প্রান্ত রচনা করেন রক্তাক্ত প্রান্ত নাটক রচনা করেন এটাও পরীক্ষায় আসে এটা বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষায় আসে যে রক্তাক্ত প্রান্ত নাটকের পটভূমি কি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অথবা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে মুনির চৌধুরী কোন নাটকটি লেখেন রক্তাক্ত প্রান্ত এরপর কাজামাল কুরা এসে লেখেন মহাশ্মশান পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে এই দুইটা গ্রন্থ মুখস্থ করে নেবেন এই দুইটারই পটভূমি হচ্ছে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ তো আপনার পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের কি হয়ে গেল সূচনা হয়ে গেল মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা যাই হোক সাম্রাজ্য বানান ভুল হইতে পারে বানান এরপরে খেয়াল করবেন আমরা কি বললাম প্রথম ছিল বাবর তিনি হচ্ছেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা যিনি ভারত উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে মনে রাখবেন মুঘল সম্রাটদের ভিতরে তিনি সর্বপ্রথম আত্মজীবনী লেখে যার নাম হচ্ছে তুজুক ই বাবর পরীক্ষায় আসে এটা যে পরীক্ষায় আসে মুঘল সম্রাটদের ভিতরে প্রথম কে আত্মজীবনী লেখেন সম্রাট বাবর তার আত্মজীবনীর নামটা কি তুজুকি বাবর তুজুকি বাবর এরপরে বাবর শব্দের অর্থ মনে রাখবেন সিংহ এটা পরীক্ষায় আসে না বাবর সম্পর্কে জাস্ট পরীক্ষায় আসে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকে মানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত সালে হয় কার সাথে হয় অথবা বাবরের আত্মজীবনীর নাম কি তুজুকি বাবর 
এরপর যে মুঘল সম্রাট তার নাম হচ্ছে বাবরের পর মুঘল সম্রাট হচ্ছে হুমায়ুন ইনার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আমরা বিগত বছরের চাকরি এবং বিসিএস এ দেখি এনে আপনার বাবরের পরবর্তীতে মুঘল সাম্রাজ্যের আপনার দিল্লির সিংহাসনে বসেন এবং ইনি আফগান পাঠান শাসক শের শাহ শের শাহর কাছে আপনার দুইটা যুদ্ধ পরাজিত হয় চৌসারের যুদ্ধ এবং বিলগ্রাম বা কনজের যুদ্ধ মনে রাখবেন উনি শের শাহর কাছে কনজের যুদ্ধ পরাজিত হয়ে কনজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ দুইটা যুদ্ধ একটা হচ্ছে চৌসার যুদ্ধ আর একটা হচ্ছে কনজ কনজের যুদ্ধ এটা পনেরোশো উনচল্লিশ এটা পনেরোশো চল্লিশ এই দুইটা যুদ্ধে এনি শের শাহর কাছে পরাজিত হয় পরাজিত হওয়ার পর হুমায়ুন তার দিল্লির সিংহাসন হারাই ফেলে এবং উনি ইরান বা পারস্যে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে উনি পনেরো বছর থাকেন মনে রাখবেন হুমায়ুনই হচ্ছে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়কালীন রিফিউজি বা শরণার্থী সম্রাট যিনি তার নিজ সিংহাসন হারিয়ে অন্য আরেকটা দেশে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে আশ্রয় নিয়ে থাকেন শরণার্থী সম্রাট হিসেবে যিনি পরিচিত যিনি পারস্যে থাকেন প্রায় বছর এরপর অর্থাৎ পনেরোশো চল্লিশ সালে সিংহাসন উনি হারিয়ে ফেললেন এরপর আপনার পনেরোশো পঞ্চান্ন সালে পারস্যের সম্রাটের সহায়তায় উনি আবার দিল্লিকে তার সিংহাসনকে আবার উদ্ধার করেন পনেরো বছর পর এবং এই হুমায়ুন সম্পর্কে আরেকটা তথ্য পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে উনি আপনার গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন এটাই বিসিএস এর বিগত বছরের প্রশ্ন যে কোন মুঘল সম্রাট গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন হুমায়ুন এবং এই হুমায়ুন কার কাছে পরাজিত হয়ে দিল্লি হারান বা সিংহাসন হারান শের শাহ মনে রাখবেন শের শাহ কিন্তু মুঘল সম্রাট না উনি মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের কাছ থেকে সাম্রাজ্যটা দখল করে রাজত্ব করেন কিন্তু উনি মুঘল সম্রাট না বা এই শের শাহ সম্পর্কেও কিছু প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে মনে রাখবেন এই শের শাহ বাংলায় দাম মুদ্রা প্রচলন করেন এবং পাট্টা আর কাবলিয়াত প্রথার প্রচলন করেন শের শাহ এবং ইনি সড়কি আজম যে সড়কটা আপনার সোনারগা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত এই সড়কটা এখন আরো বড় চট্টগ্রাম থেকে প্রায় আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত এই সড়কটা গেছে যে সড়কটাকে বলা হয় সড়কি আজম বা গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড সে রোডটা নির্মাণ করেন কে এই শের শাহ অর্থাৎ হুমায়ুনের কাছ থেকে ক্ষমতা নিলেন শের শাহ যিনি বাংলায় দাম মুদ্রার প্রচলন করলেন পাট্টা এবং কাবুলিয়াত দুটা প্রথা জমির সাথে আর চুক্তির সাথে রিলেটেড এই প্রথা দুটা এই প্রথা দুটার প্রচলন করেন এবং সড়কি আজম বা গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন এবং মনে রাখবেন উনি ভারতবর্ষে প্রথম ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন এই জন্য পরীক্ষায় আসে ভারতে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন কে অ্যান্সার হবে শের শাহ পরবর্তীতে আপনার শের শাহ পনেরোশো সালে মারা যাওয়ার পরে তার উত্তর অধিকারী যারা ছিল তারা দিল্লিতে দুর্বল হয়ে যায় এবং সেই সুযোগে পনেরোশো সালে হুমায়ুন তার সিংহাসনকে আবার পুনরুদ্ধার করে এবং পরবর্তীতে উনি মারা গেলে হুমায়ুনের পরে মুঘল সম্রাট হন আকবর আচ্ছা আমি যে পড়াচ্ছি এটা কি আপনারা বুঝতে পারতেছেন না বোঝেন না ঠিক আমি তো বুঝতেছি না কমেন্ট একটু জানান তো বোঝেন কিনা আবার এখানে টিপু সুলতান কই থেকে আসবে বাবা টিপু সুলতান পরে আসবে সতেরোশো নিরানব্বই সালে টিপু সুলতান আসবে আপনারা একটু কমেন্ট একটু জানাবেন তো যে আসলে আপনারা কি কিছু বোঝেন না বোঝেন না একটু কমেন্টে জানাবেন যে বোঝেন না বোঝেন না একটু খেয়াল করবেন একটু কমেন্ট জানান তো দেখেন তো বোঝেন কিনা নেটের অবস্থা তো খুবই খারাপ
যাই হোক আমি কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না নেটের অবস্থা খুবই খারাপ বুঝতেছেন আচ্ছা বুঝলে ঠিক আছে এরপরে হুমায়ুনের পরে যিনি ক্ষমতায় আসবেন আচ্ছা স্লাইড কি শো করব স্লাইড কি শো করা উচিত ভাইয়েরা যদি স্লাইড আমি স্লাইড দেখাচ্ছি না কারণ স্লাইড হইলে মনোযোগটা নষ্ট হয়ে যায় স্লাইড হইলে মনোযোগটা নষ্ট হয় এই আমি স্লাইড আমি দেখাচ্ছি না হ্যাঁ একটু স্লো করা উচিত ঠিক আছে জাস্ট আপনার একটু মনোযোগ দিলেই হয়ে যাবে এরপর আমরা যা সম্পর্কে বলবো উনি হচ্ছেন আকবর মনে রাখবেন মুঘল সম্রাটদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ শাসক যাকে বলা হয় উনি হচ্ছেন আকবর ওনার সময় মূলত এই বাংলা অঞ্চলটা আপনার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এর আগে বাবর এবং হুমায়ুন চেষ্টা করলেও বাংলা আপনার মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল না এখানে মোটামুটি আপনার স্বাধীনই ছিল পরবর্তীতে এই সম্রাট আকবর পনেরোশো সালে এই বাংলাকে বলা যায় যে দখল করে নেয় এবং বাংলায় মুঘল শাসন শুরু করে আচ্ছা ঠিক আছে এভাবেই পরে তাহলে আপনারা যেহেতু বলতেছেন এভাবেই পরে একটু খেয়াল করবেন একটু মানে নেটের আমার এই জায়গায় নেটে একটু প্রবলেম হচ্ছে তো এই জন্য মনোযোগটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমি কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না কারো একটু একটা মিনিট আমাকে সময় দেবেন নেটের অবস্থা খুবই বাজে আকবর এই আকবর আপনার ভারত উপমহাদেশে একটা প্রথা প্রচলিত ছিল নাম হচ্ছে জিজিয়া কর এই জিজিয়া করটা উনি উঠায়া দেয় জিজিয়া কর হচ্ছে কোন মুসলিম দেশে যদি অমুসলিমরা বসবাস করে তাহলে তাদের নিরাপত্তার জন্য অমুসলিমদের নিরাপত্তার জন্য মুসলিম শাসককে একটা কর প্রদান করে যেটাকে বলা হয় জিজিয়া কর এই জিজিয়া করটা যখন ভারতে মুসলিম শাসন শুরু হয় তখন থেকেই বিভিন্ন সময় সুলতানরা সম্রাটরা চালু রাখে কিন্তু সম্রাট আকবর ক্ষমতায় এসে এই জিজিয়া করটাকে রোহিত করে নেয় এটা পরীক্ষায় আসে এটা পরীক্ষায় আসে স্লাইড লাগবে না স্যার ঠিক আছে স্লাইড ইউজ করব না স্যার আপনার কথা আচ্ছা বোঝেন না বুঝতেছি না স্যার নেট ক্লিয়ার না তো ভাইয়া আচ্ছা বুঝতেছেন না আচ্ছা জিজিয়া কর কন্টিনিউ করেন ঠিক আছে জিজিয়া কর এটা পরীক্ষায় আসে যে কোন মুঘল সম্রাট ভারতে জিজিয়া কর রোহিত করেন অ্যান্সারটা হয়ে যাবে সম্রাট আকবর এছাড়াও তিনি বাংলা নববর্ষ চালু করেন এটাও পরীক্ষায় আসে যে কোন মুঘল সম্রাট বাংলায় নববর্ষ চালু করেন সম্রাট আকবর আর একটা কথা বলে নেই আমার হয়তো দুই একটা বানান ভুল হচ্ছে এগুলাকে খুব বেশি সিরিয়াস ভাবে নেবেন না বানান ভুলটাকে সিরিয়াস ভাবে নেবেন না সম্রাট আকবর বাংলায় জিজিয়া কর রোহিত করলেন এবং বাংলা নববর্ষ চালু করলেন এছাড়া উনি নতুন একটা ধর্ম মত চালু করেন যেটাকে বলা হচ্ছে দিন ই ইলাহি এটাও পরীক্ষায় আসে দিন ই ইলাহি পরীক্ষায় আসে আপনার কোন মুঘল সম্রাট দিন ই ইলাহি চালু করেন সম্রাট আকবর বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ধর্ম থেকে বিভিন্ন ধর্ম মত নিয়ে মূলত উনি এই ধর্মটা চালু করেন যার অনুসারে ছিল অনুশ জন এটা পরীক্ষায় আসবে না জাস্ট জেনে রাখেন যে আপনার এদিন হিলাইর অনুসারে ছিল উনিশ জন এরপর সম্রাট আকবর রাজপুতদের সাথেও ভালো একটা সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং রাজপুত নীতিও চালু করেন এবং সম্রাট আকবরের একজন সভাপতি ছিল নাম হচ্ছে আবুল ফজল সম্রাট আবুল ফজল সম্রাট আকবরের সভাকবি যিনি আইনি আকবরী গ্রন্থ রচনা করেন এবং আইনি আকবরী গ্রন্থেই সর্বপ্রথম বাংলাকে দেশবাচক শব্দ হিসেবে উল্লেখ করেন এটা পরীক্ষায় আসে সবচেয়ে বেশিবার চাকরির পরীক্ষায় মুঘল সাম্রাজ্য থেকে যে প্রশ্নটা আসছে সেটা মূলত আবুল ফজলের আপনার 
আকবর নামা বা আইনি আকবরি গ্রন্থের এই বিষয়টা আছে যে সর্বপ্রথম দেশবাচক শব্দ হিসাবে বাংলাকে ব্যবহার করেন কে সর্বপ্রথম দেশবাচক শব্দ হিসেবে বাংলাকে ব্যবহার করেন আবুল ফজল তার কোন গ্রন্থে গ্রন্থটার নাম কি আইন ই আকবরি আইনি আকবরি গ্রন্থ এটা মনে রাখবেন সর্বপ্রথম দেশবাচক শব্দ হিসেবে আইনি আকবরি গ্রন্থে প্রথম আবুল ফজল আপনার বাংলাকে দেশবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন এরপরে এই আকবর ভারতের স্বর্ণ মন্দির নির্মাণ করেন ভারতের যে স্বর্ণ মন্দির এই স্বর্ণ মন্দিরের নির্মাতাকে সম্রাট আকবর খেয়াল রাখবেন স্বর্ণ মন্দির শিখদের প্রার্থনালয় যেটাকে বলা হয় এবং স্বর্ণ মন্দির থেকে একটা প্রশ্ন প্রায় আসে সেটা হচ্ছে এটার সাথে একটা ট্র্যাজেডি জড়িত আছে আপনার পাঞ্জাবের শিখদের ভিতরে সন্ত্রাসবাদকে দমনের জন্য ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী যিনি ইন্দিরা গান্ধী ইনি আপনার পাঞ্জাবের পাঞ্জাব শিখদের কিছু সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে একটা অভিযান চালায় যার নাম হচ্ছে অপারেশন ব্লু স্টার এটা পরীক্ষায় আসে যে স্বর্ণ মন্দিরে পরিচালিত অভিযানটার নাম কি অপারেশন ব্লু স্টার কে চালান ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে উনিশশো সালে আপনার ভারতীয় সেনাবাহিনী চালায় স্বাভাবিকভাবেই এই স্বর্ণ মন্দির শিখদের কাছে একটা পবিত্র জায়গা এই পবিত্র স্থানে কোন অভিযান সেনাবাহিনীর কোন অভিযান স্বাভাবিকভাবেই এই ধর্ম মতের লোকগুলো শিখ ধর্ম অনুসারী লোকগুলো মেনে নেবে না এবং ইন্দিরা গান্ধীর দুইজন দেহরক্ষী ছিল যারা শিখ ধর্মের অনুসারী তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে যেহেতু আঘাত রাখে আঘাত লাগে এই জন্য উনিশশো সালে একত্রিশে অক্টোবর একত্রিশে অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীর দুইজন শিখ দেহরক্ষী এই স্বর্ণ মন্দিরে অপারেশন ব্লু স্টার চালানোর কারণে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে যে আঘাত লাগে এই জন্যই তাকে গুলি করে হত্যা করে অর্থাৎ আকবরের নির্মিত স্বর্ণ মন্দির যেখানে ইন্দিরা গান্ধী চালাইল অপারেশন ব্লু স্টার যার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরা গান্ধী কি হয়ে গেল তার নিজ দেহরক্ষীর হাতে গুলিতে নিহত হয়ে গেল এই স্বর্ণ মন্দিরের নির্মাতা তাহলে কে সম্রাট আকবর পরবর্তীতে সম্রাট আকবরের পরে যিনি মুঘল যিনি ক্ষমতায় আসেন উনি হচ্ছেন কে জাহাঙ্গীর উনি হচ্ছেন জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর সম্পর্কে তেমন কোন প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে না একটা প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে মনে রাখবেন এই জাহাঙ্গীরের সময় উনিশশো সালে ইংরেজরা ভারত উপম সরি উনিশশো না ষোলোশো ষোলোশো আট সালে ইংরেজরা প্রথমে आगमन घटे जहांगीर एवं मन रखें जहांगीर सुबेदार इसलम खा जहांगीर सुबेदार इसलम खा इसलम खान ইসলাম খান বাংলার যে বারো ভুইয়ারা ছিলেন সেই বারো ভুইয়াদেরকে চূড়ান্ত ভাবে দমন করেন পরাজিত করেন এবং বাংলাকে বলা যায় যে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন যদিও বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় সম্রাট আকবরের সময় পনেরোশো ছিয়াত্তরের সালে ছিয়াত্তর সালে কিন্তু কার্যকর ভাবে বাংলা মুঘলদের অধীনে চলে যায় মূলত ষোলোশো সালে বারো ভুইয়াদের দমন করার মধ্য দিয়ে কারণ পনেরোশো ছিয়াত্তর সালে সম্রাট আকবর বাংলাকে দখল করলেও এখানকার বারো ভুইয়ারা মুঘল সাম্রাজ্য মেনে নেয় না আর তৎকালীন সময়ে বারো ভুইয়াদের লিডার ছিলেন ইসা খা ওনার সাথে মুঘলদের ঝামেলা হয় এবং মুঘলরা বারো ভুইয়াদের কারণে বাংলাকে পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না পরবর্তীতে পনেরোশো নিরানব্বই সালে ইসা খার মৃত্যু হয় এবং তার মৃত্যুর পরে মুসা খা ক্ষমতায় আসলেন মুসা খান ক্ষমতায় আসলেন 
কিন্তু এই মুসা খান ইনিও শক্তিশালী শাসক ছিলেন বারো ভুইয়াদের মধ্যে এই মুসা খান ষোলোশো নয় সালে ইসলাম খানের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যায় পরাজিত হওয়ার কারণে আপনার বারো ভুইয়াদের শাসন কমে যায় দুর্বল হয়ে গেল এবং বাংলায় আপনার মুঘল সুবেদারি শাসন চালু হয়ে গেল কার্যকর ভাবে অর্থাৎ বাংলার যারা বারো ভুইয়া ছিলেন তাদেরকে চূড়ান্ত ভাবে দমন করলেন কে ইসলাম খান যিনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের নিযুক্ত সুবেদা এবং মনে রাখবেন এই ইসলাম খাই সর্বপ্রথম ষোলশো দশ সালে ঢাকাকে রাজধানীর মর্যাদা দেয় এটা আমরা পরে পড়ব যে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা কবে কিভাবে পায় এটা আমরা পরে দেখব জাহাঙ্গীরের পরে যিনি ক্ষমতায় আসেন উনি হচ্ছেন শাহজাহান শাহজাহান ইনি থেকেও খুব বেশি প্রশ্ন পরীক্ষায় দেখতে পাই না ইনি থেকেও কিছু প্রশ্ন আমরা খুব বেশি দেখতে পাই না ইনার স্থাপত্য কলা ইনার অবদান ছিল এই জন্য ইনাকে বলা হয় প্রিন্স অফ বিল্ডার খেয়াল রাখবেন প্রিন্স অফ বিল্ডার প্রিন্স অফ বিল্ডার পরীক্ষায় মাঝে মাঝে আসে যে প্রিন্স অফ বিল্ডার নামে পরিচিত কোন মুঘল সম্রাট অ্যান্সার হয়ে যাবে শাহজাহান উনি আগ্রার তাজমহল নির্মাণ করেন এছাড়া লাল কেল্লা দিল্লির লাল কেল্লা নির্মাণ করেন এছাড়া ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন ময়ূর সিংহাসন আমরা জানি ময়ূর সিংহাসন মনে রাখবেন এই ময়ূর সিংহাসনের নির্মাতা সাজাহান কিন্তু সতেরোশো উনচল্লিশ সালে কারনালের যুদ্ধে যুদ্ধটার নাম কি কারনাল খেয়াল রাখবেন কারনালের যুদ্ধে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ নাদির শাহ তৎকালীন সময় মুঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহকে পরাজিত করে ভারত থেকে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে চলে যায় পরবর্তীতে সতেরোশো এর পর সে ময়ূর সিংহাসনের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না অর্থাৎ নাদির শাহ মৃত্যুর পর এই ময়ূর সিংহাসনটাও আড়ালে চলে যায় কোথায় আছে কিভাবে আছে এটা তেমন কেউ সেভাবে জানে না অর্থাৎ এই ময়ূর সিংহাসনের নির্মাতা ছিল সাজাহান পরীক্ষায় আসে ভারত থেকে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে যায় কে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ কত সালে সতেরোশো উনচল্লিশ সালে কোন যুদ্ধের মাধ্যমে কারনালের যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহকে পরাজিত করে এরপরে শাহজাহানের পরে যে ব্যক্তিটা সম্পর্কে পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে সরি যে ব্যক্তিটা মুঘল সম্রাট হন তিনি হচ্ছেন আরঙ্গজেব ইনি থেকেও খুব বেশি প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে না আরঙ্গজেব থেকে মূলত দুইটা তথ্য পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে ইনি অনেক ধার্মিক লোক ছিলেন এজন্য ওনাকে বলা হচ্ছে জিন্দাপিন এবং ইনি বাদশাহ আলমগীর নামেও পরিচিত আমরা ছোটবেলায় একটা কবিতা করেছিলাম যে আপনার শিক্ষাগুরুর মর্যাদা সেখানে যে বাদশাহ তার বাদশাহর কথা উল্লেখ করা হয় বাদশাহ আলমগীর সে বাদশাহ আলমগীরই ছিল মূলত আরঙ্গজেব ইনি আপনার জিন্দাপিন নামে পরিচিত ছিলেন ধার্মিকতার কারণে এরপর বিভিন্ন সময় যে মুঘল সম্রাট গুলো ছিলেন তাদের সম্পর্কে খুব বেশি প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে না সর্বশেষ যিনি মুঘল সম্রাট ওনার নাম হচ্ছে সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ইনি সম্পর্কে পরীক্ষায় আসে এটা আমরা লাস্টে এটা আলোচনা করব সিপাহী বিদ্রোহের সময় দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ অর্থাৎ ইনি হচ্ছেন শেষ মুঘল সম্রাট ইনি হচ্ছেন শেষ মুঘল সম্রাট নেট প্রবলেম জি ভাই আসলে নেট প্রবলেম এরপর আমরা খেয়াল করব আমরা বলছিলাম সুবেদারের শাসন দেখেন দিল্লি শাসন করছে মুঘল সম্রাটরা মুঘলরা দিল্লির সিংহাসনে বসছেন এবং বাংলাকে সুবা অঞ্চলে ভাগ করে এইখানে শাসন চালাচ্ছেন সুবেদার দিয়ে তো সুবেদারদের ভিতরে ইসলাম খা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এরপরে হচ্ছে আপনার সাহসুজা এরপরে পরীক্ষায় আসে মির জুমলা এরপরে আসে শায়েস্তা খান এই চারজন সুবেদার সম্পর্কে জানলেই মূলত আমাদের হয়ে যায় এনারা সবাই ছিলেন মুঘলদের সম্রাটদের নিয়োজিত বাংলা অঞ্চলের সুবেদার প্রথমে আমরা যার সম্পর্কে আলোচনা করবো ইসলাম খা আমরা জানি ইনি সর্বপ্রথম বারো ভুইয়াদের দমন করেন এবং বাংলা 
পুরোপুরি মোঘলদের অধীনস্থ করেন এবং তিনি ষোলশো সালে ষোলশো সালে ঢাকাকে রাজধানীর মর্যাদা দেন এছাড়া তিনি ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর এছাড়া উনি পুরান ঢাকার ধুলাই খালও উনি নির্মাণ করেন এটা পরীক্ষায় আসেন যে ধুলাই খাল খনন করেন কে অ্যান্সার হবে ইসলাম খাঁ অথবা বাংলার বারো ভূমিয়াদের পুরোপুরি পরাজিত করেন কে বা দমন করেন কে ইসলাম খাঁ ঢাকাকে প্রথম রাজধানীর মর্যাদা দেন কে ইসলাম খাঁ ধুলাই খাল নির্মাণ করেন কে ইসলাম খাঁ এই পর্যন্ত চারটা দক্ষিণা সম্পর্কে জানলেই হবে ওগুলা স্লাইডে দিয়ে দেওয়া আছে আমি স্লাইড যেহেতু এখন দেখাচ্ছি না কিন্তু আগামীকাল আপনারা যখন পিডিএফ পেয়ে যাবেন তখন পাবেন একজন লিখছে যে সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী সম্পর্কে লেখেন ভাই আপনার মানুষের বউ সম্পর্কে জানার এত আগ্রহ কে সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী সম্পর্কে জেনে কি লাভ ও পরীক্ষায় আসে পরীক্ষা তো কখনো আসে না কারণ ঢাকা গেইট নির্মাণ করেন মীর জুমলা এবং মীর জুমলা আসাম যুদ্ধে যে কামানটা ব্যবহার করে সেটা বর্তমানে উসমানি উদ্যানে রয়েছে এটা পরীক্ষায় আসে মীর জুমলার আসাম যুদ্ধে ব্যবহৃত কামানটি এখন কোথায় উসমানি উদ্যানে এরপরে শায়েস্তা খান ইনার সম্পর্কেও কিছু প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে মনে রাখবেন তিনি আপনার দুই মেয়াদে বাংলাকে শাসন করেন শায়েস্তা খান দুই মেয়াদে বাংলাকে শাসন করেন এবং তার আমলে জিনিসপত্রের দাম অনেক সস্তা ছিল সেটাও আমরা জানি এই শায়েস্তা খান চকবাজারে কাটরা নির্মাণ করেন ছোট কাটরা বড় কাটরা ছোট কাটরা বড় কাটরা ছোট কাটরা বোধহয় নির্মাণ করেন শাহসুজা বড় কাটরা নির্মাণ করেন ছোট কাটরা নির্মাণ করেন শায়েস্তা খান বড় কাটরা নির্মাণ করেন শাহসুজা এবং উনি পুরান ঢাকায় লালবাগ লালবাগের যে কেল্লা একটা হচ্ছে লাল কেল্লা মনে রাখবেন লাল কেল্লা হচ্ছে দিল্লিতে অবস্থিত আর একটা হচ্ছে লালবাগ কেল্লা যেটা পুরান ঢাকায় অবস্থিত এই লালবাগ কেল্লাও নির্মাণ করেন শায়েস্তা খান এবং তার অভ্যন্তরে তার মেয়ের মাজার রয়েছে তার মেয়ের নাম ছিল ইরান দুখন যাকে আমরা পরিবিবি নামে যিনি পরিচিত ওনার কবরটা রয়েছে আপনার এই লালবাগ কেল্লার মধ্যে এটা পরীক্ষায় আসে পরিবিবির আসল নাম কে ছিল পরিবিবির আসল নাম ছিল ইরান দুঃখ পরিবিবির মাজা বা কবর কোথায় অবস্থিত লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে পরিবিবি কে ছিলেন শায়েস্তা খান বাংলার কোন সুবেদার সবচেয়ে বেশি কালীন শাসন করেন শায়েস্তা খান দুই মেয়াদে প্রায় ২২ বছর শাসন করেন উনি দুই মেয়াদের শাসন করেন এই মূলত সুবেদার এরপর সুবেদারের পরে বাংলায় শাসন চলে নবাবী শাসন বাংলা সুবেদারের পরে নবাবী শাসন চলে ইয়াল্লা সময় তো খুব কম সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে নবাবী মনে রাখবেন নবাব মুর্শিদ কুলি খান মুঘল সম্রাট ফরুক শিয়র এই নবাব মুর্শিদ কুলি খানকে সতেরোশো সালে বাংলার সুবেদার হিসেবে নিয়োগ দেয় কিন্তু পরবর্তীতে ইনি সতেরোশো সতেরো সালে নবাবী শাসন চালু করে উনি আসলেন এই ভূখণ্ডের সুবেদার হিসাবে সতেরোশো সতেরো সালে উনি নিজেকে স্বাধীন নবাব হিসেবে ঘোষণা করলেন সুবেদার থেকে নবাব হয়ে গেলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন যদিও উনি স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর মুঘল সম্রাটদের রাজস্ব প্রদান করতেন তবুও তাকে বলা হচ্ছে স্বাধীন নবাব পরীক্ষায় আসে বাংলার প্রথম নবাব স্বাধীন নবাবকে নবাব মুর্শিদ কুলি খান মনে রাখবেন বাংলায় মোট পাঁচজন স্বাধীন নবাব ছিল আমি পাঁচজন স্বাধীন নবাবকে লিস্ট আকারে দেখাচ্ছি স্বাধীন নবাব পাঁচজন এক নম্বর হচ্ছে নবাব মুর্শিদ কুলি খান নবাব মুর্শিদ কুলি খান যিনি সতেরোশো সতেরো থেকে সতেরোশো সাতাশ পর্যন্ত এখানে স্বাধীন নবাবী আমল চালায় 
এরপর হচ্ছে নবাব না নবাব সরফরাজ না দাঁড়ান নবাব মুর্শিদ কুলি খানের পরে হচ্ছে নবাব তিন নম্বর হচ্ছে দাঁড়ান একটু নবাব সরফরাজ খান একটু খেয়াল করবেন সতেরোশো উনচল্লিশ থেকে চল্লিশ চার হচ্ছে নবাব আলী বর্দি সতেরোশো চল্লিশ থেকে সতেরোশো ছাপ্পান্ন পাঁচ নম্বর হচ্ছে নবাব সিরাজ সিরাজ উদ্দৌলা এত ইতিহাস কিভাবে মনে রাখবেন এটা তো ঝামেলা নবাব সুজা উদ্দিন হবে দ্বিতীয় হচ্ছে নবাব সুজা উদ্দিন নবাব সুজা উদ্দিন খান উনি সতেরোশো সাতাশ থেকে সতেরোশো উনচল্লিশ এই পাঁচজন হচ্ছে বাংলার স্বাধীন নবাব মনে রাখবেন ইনি বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব একটা কথা পরীক্ষায় আসে বাংলায় স্বাধীন নবাব আমল চালু করেন কে নবাব মুর্শিদ কুলি খান আর প্রশ্ন আসে না সুজাউদ্দিন থেকে প্রশ্ন আসে না সরফরাজ থেকেও প্রশ্ন আসে না আলীবর্দি থেকে দুই একটা প্রশ্ন আসে আর সিরাজ দোলা থেকে আসে প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শিদ কুলি খান হলেও আমরা বলছি উনি মুঘল সম্রাটদের রাজস্ব প্রদান করতেন সে অর্থে উনি পুরোপুরি স্বাধীন বলাও যাবে না কিন্তু আলীবর্দি খানই প্রথম নবাব যিনি মুঘল সম্রাটদের কোনো রাজস্ব দিতেন না এই জন্য প্রকৃত স্বাধীন নবাব আমরা বললে আলীবর্দি খানকেই বলতে পারি এবং তার কোন পুত্র সন্তান এবং উনি বাংলা থেকে মারাঠাদেরকে তাড়িয়ে দেন যারা বর্গি নামে পরিচিত পরিচিত ছিল তাদেরকে তাড়িয়ে দেন এবং তার কোন পুত্র সন্তান না থাকার কারণে তিনি তার নাতি সিরাজ উদ্দৌলাকে পরবর্তী নবাব হিসেবে মনোনীত করে রাখেন আমরা জানি যে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব উনি বাইশ মতন্তরে তেইশ বছর বয়সে উনি সিংহাসনে বসেন এবং উনি ওনার সময় ইংরেজদের দৌরাত্ম বেড়ে যায় এই জন্য উনি ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে দখল করে নেন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করে নেন সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে এবং কলকাতার নাম উনি আলীনগরও রাখেন এবং আমরা জানি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সতেরোশো সাতান্ন সালের তেইশে জুন ওনার পতন হয়ে যায় সেই সাথে বাংলার স্বাধীন স্বাধীনতা বা নবাব স্বাধীন নবাবী আমলও শেষ হয়ে গেল বাংলা পুরোপুরি চলে যায় ইংরেজদের অধীনে আমরা এখন সেই ইংরেজ আমল নিয়ে একটু কথা বলবো পরীক্ষায় ইংরেজ নিয়ে কিছু প্রশ্ন আসে ইংরেজ আমল ইতিহাস তো ওইভাবে আসলে ক্রোনোলজি মেনটেন করা যায় না ইংরেজ আমল ইংরেজ আমল দেখেন ইংরেজ আমল বলবো আমরা যদি বলি ইউরোপীয় খেয়াল করবেন আপনার ভারত উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন ভারত উপমহাদেশে ইউরোপীয়রা কেন ভারত উপমহাদেশে আসলো চোদ্দশো তিপ্পান্ন সালে বর্তমান যে আমরা ইস্তাম্বুল বলি তুরস্ক বলি তার আগের নাম কি ছিল কনস্ট্যান্টি নোপল কনস্ট্যান্টি নো কনস্ট্যান্টি নোপল এই কনস্ট্যান্টি নোপল ছিল এক সময় বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্র চোদ্দশো তিপ্পান্ন সালে এখানেই কনস্ট্যান্টিনোপলে আপনার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বণিকরা এসে ব্যবসা করত ইহুদি খ্রিস্টান মুসলিমরা কিন্তু চোদ্দশো তিপ্পান্ন সালে দ্বিতীয় মোহাম্মদ এই কনস্টিটেন্টিনোপলকে দখল করে নেয় এখান থেকে যখন এই জায়গাটা যখন আপনার অটোমান সম্রাট মুসলমানদের হাতে চলে যায় তখন এখান থেকে খ্রিস্টান বণিকদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় 
ফলে খ্রিস্টান বণিকদের ব্যবসার জন্য নতুন জায়গার প্রয়োজন হয় তখন তারা আপনার নতুন ব্যবসার প্লেস খোঁজে এবং আরব বণিকদের কাছে যখন তারা কনস্টিটেন্টিনোপলে ব্যবসা করত তখন আগে থেকে এই আরব বণিকদের কাছে ইংরেজরা জানত ইউরোপীয়রা জানত ভারত বা মহাদেশ নামক একটু মহাদেশ আছে যেখানে মশলার জন্য বিখ্যাত এজন্য খ্রিস্টানরা বা ইউরোপীয় বণিকরা যখন কনস্টিটেন্টিনোপল থেকে বিতাড়িত হয়ে যায় তখন ভারত বা মহাদেশে আপনার ব্যবসার জন্য তারা আসতে থাকে ভারত উপমহাদেশে ব্যবসার জন্য আসে অর্থাৎ ইউরোপীয়রা ভারতোপমহাদেশেনোপল থেকে ইউরোপীয়দের বিতরণ এখান থেকে যেহেতু তারা বিতাড়িত হয় এজন্যই পরবর্তীতে আপনার তারা ভারত উপমহাদেশে ব্যবসার জন্য চলে আসে প্রথমে আসলো পর্তুগিজরা ভারত উপমহাদেশে চোদ্দশো আটানব্বই সালে যদিও পর্তুগিজ সম্পর্কে তেমন কোন প্রশ্ন আসে না প্রশ্ন আসে মূলত ইংরেজ আমল থেকে খেয়াল রাখবেন ইংরেজরা ষোলশো সালে দুইশো জন বণিক নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে কত সালে ষোলশো সালে দুইশো আঠারো জন বণিক নিয়ে এবং এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রানী এলিজাবেথ একুশ বছরের জন্য এই ভারতে ব্যবসার অনুমতি দেয় পরবর্তীতে সালে তখন ইংল্যান্ডের রাজা ছিল রাজা জেমস তার সুপারিশ ক্রমে ক্যাপ্টেন হকিংস ক্যাপ্টেন হকিংস সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসে এবং ব্যবসার অনুমতি চায় ব্যবসার অনুমতি পাওয়ার পর ষোলশো বারো সালে ইংরেজরা প্রথম সুরাটে তাদের পুঁঠি নির্মাণ করে আমি আবার বলছি মূলত ইতিহাসটা ছিল চোদ্দশো তিপ্পান্ন সাল চোদ্দশো তিপ্পান্ন সালে কনস্টিটেন্টিনোপল থেকে ইউরোপীয়দের বিতরণের কারণে ইউরোপীয়দের নতুন ব্যবসা করার জায়গার প্রয়োজন হয় ফলে তারা ভারত উপমহাদেশে আসে চোদ্দশো আটানব্বই সালে পর্তুগিজরা আসে এরপর পর্তুগিজদের পর ভারত উপমহাদেশে আগমন করে ইংরেজরা ষোলশো সালে তারা ভারত উপমহাদেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে দুইশো আঠারো জন বণিক নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে এবং এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একুশ বছরের জন্য ভারতে ব্যবসা করার অনুমতিপত্র লাভ করে রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে এবং পরবর্তীতে ষোলশো সালে ক্যাপ্টেন হকিংস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন এবং ব্যবসার অনুমতি পান পরবর্তীতে ষোলশো বারো সালে সুরাটে ইংরেজরা প্রথম কি করেন তাদের প্রথম ব্যবসার পুঁঠি নির্মাণ করেন নির্মাণ করেন পরবর্তীতে ষোলশো বারো পরে আমরা ষোলশো তেত্রিশ সাল দেখব অর্থাৎ ইংরেজরা প্রথম কুঠি নির্মাণ করেন সুরাটে ষোলশো বারো সালে আর বাংলায় প্রথম কুঠি নির্মাণ করেন ষোলশো তেত্রিশ সালে পিপিলাই নামক জায়গায় এটা পরীক্ষায় আসে বাংলার কোন জায়গায় প্রথম ইংরেজরা কুঠি নির্মাণ করেন ষোলশো তেত্রিশ সালে এই সময় মুঘল সম্রাট ছিল শাহজাহান শাহজাহান আর এই সময় মুঘল সম্রাট ছিল জাহাঙ্গীর খেয়াল করবেন খেয়াল করবেন ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশ আগমন করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এবং সুরাটে কুঠি নির্মাণ করে ষোলশো বারো সালে আর ইংরেজরা বাংলায় আগমন করে শাহজাহানের আমলে সাল কত ষোলশো তেত্রিশ স্থানটা কোথায় পিপিলাই নামক স্থান এরপর দীর্ঘ এরপরে প্রায় সত্তর আশি বছর ইংরেজদের তেমন কোন পদচারণা লক্ষ্য করা যায় না আসে ব্যবসা করে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও নাই যেটা পরীক্ষায় আসার মতো বাট ষোলশো নব্বই সালে ইংরেজরা তিনটা গ্রাম কিনে নেয় তিনটি গ্রাম কিনে নেয় জক চার্নক নামক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন প্রতিনিধি 
কলকাতা তখন একটা গ্রামের নাম ছিল কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুর গোবিন্দপুর এই তিনটা গ্রাম কিনে নিচ্ছে জমিদারি সত্ত্ব কিনে নিচ্ছে ষোলোশো নব্বই সালে এবং এই তিনটা গ্রামকে তারা নগরে পরিণত করে যে নগরটার নাম পরবর্তীতে হয়ে যায় কলকাতা অর্থাৎ পরীক্ষায় আসে কলকাতা নগরীর পত্তন বা প্রতিষ্ঠা হয় কত সালে ষোলোশো নব্বই সালে এই কলকাতা নগরী কে প্রতিষ্ঠা করলেন জব চার্ন পরীক্ষায় আসে এটা কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা থাকে জব চার্ন ষোলোশো সাল ষোলোশো নব্বই সাল আমি আবারও বলছি চোদ্দশো তিপ্পান্ন ইতিহাসে খেয়াল রাখবেন কনস্টিটেন্টিনাপোলের পতন চোদ্দশো আটানব্বই ইংরেজদের আগমন ষোলোশো সাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গঠন দুইশো জন বণিক নিয়ে এবং একুশ বছরের জন্য ভারত উপমহাদেশে ব্যবসার অনুমতি লাভ রানী এলিজাবেদের কাছ থেকে ষোলোশো সালে ভারতে আসলেন ক্যাপ্টেন হকিংস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ব্যবসার অনুমতি নেন যার ফলশ্রুতিতে ষোলোশো বারো সালে সুরাটে তারা প্রথম কুঠি নির্মাণ করেন তখন মোগল সম্রাট ছিল জাহাঙ্গীর পরবর্তীতে ষোলোশো তেত্রিশ সালে বাংলায় আগমন করেন সম্রাট জাহান শাহজাহানের আমলে এবং পিপিলি নামক স্থানে তারা প্রথম কি করলেন কুঠি নির্মাণ করলেন এবং পরবর্তীতে ষোলোশো নব্বই সালে জব চার্নক নামক ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির একজন প্রতিনিধি তিনটা গ্রামকে কিনে নিলেন কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুর এই তিনটা গ্রামকে একত্র করে একটা নগরীর প্রতিষ্ঠা করলেন যার নাম হচ্ছে কলকাতা যেটা পরীক্ষায় আসে কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে জব চার্নক এরপরে ষোলোশো আটানব্বই মতান্তরে সতেরোশো সালে তার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ গঠন করে নিলেন কি করলেন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা করলেন ইংরেজরা মূলত এর মাধ্যমে তারা ভারত উপমহাদেশে বলা যায় যে তাদের রাজনৈতিক ইতিহাসটা শুরু হয়ে গেল একটা দুর্গ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল ফোর্ট উইলিয়াম তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে যে দুর্গটাকে বলা হচ্ছে কি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সালটা কত ষোলোশো আটানব্বই থেকে সতেরোশো সাল এই সালের ভিতরে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটা গঠন হয়ে গেল এরপর এরপর আপনার সতেরোশো সালের পর তেমন কোন ইতিহাস আমরা দেখি না সরাসরি আমরা সতেরোশো সাতান্নর ইতিহাস দেখি সতেরোশো সাতান্ন ও তার আগে খেয়াল রাখবেন আচ্ছা সতেরোশো সাতান্নর ইতিহাসটা দেখি যে সতেরোশো সাতান্ন সালে মূলত পলাশি যুদ্ধের মাধ্যমে তারা আপনার পলাশি যুদ্ধের মাধ্যমে নব সিরাজ দলাকে পরাজিত করে ফেলল এবং এই অঞ্চলে এই বাংলা অঞ্চলে তাদের আধিপত্যটা বিস্তার হয়ে গেল এরপর সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে দেখা যায় কি সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে দ্বিতীয় শাহলমের কাছ থেকে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহলমের কাছ থেকে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহলমের কাছ থেকে তারা বাংলা বিহার আর উড়িষ্যা বাংলা বিহার উড়িষ্যা দেওয়ানি ক্ষমতা লাভ করে কারা ইংরেজেরা সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশি যুদ্ধে জয় লাভ করে এই অঞ্চলে তারা কি করলো আধিপত্য বিস্তার করলো যা সতেরোশো সালে তারা কি করে দ্বিতীয় শাহমের কাছ থেকে ইংরেজরা বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি ক্ষমতা লাভ করে দেওয়ানি ক্ষমতা মনে রাখবেন তৎকালীন সময় এখানকার গভর্নর লর্ড ক্লাইভ ক্ষমতাকে দুই ভাগে ভাগ করে একটা হচ্ছে দেওয়ানি ক্ষমতা আর একটা হচ্ছে মেজামত ক্ষমতা দেওয়ানি ক্ষমতা মানে হচ্ছে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা আর হচ্ছে আপনার সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ আর মেজামত ক্ষমতা হচ্ছে শাসন আর হচ্ছে বিচারের ক্ষমতা মূল ক্ষমতা হচ্ছে দেওয়ানি ক্ষমতা কারণ দেওয়ানি ক্ষমতাটা অর্থের সাথে রিলেটেড আর সেনাবাহিনীর সাথে রিলেটেড লর্ড ক্লাইক ক্ষমতাকে দুই ভাগ করলেন দেওয়ানি ক্ষমতা এবং বিজামত ক্ষমতা যেটাকে বলা হচ্ছে দ্বৈত শাসন এই জন্যই পরীক্ষায় আসে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন কে লর্ড ক্লাইফ লর্ড ক্লাইফ এবং এই ক্ষমতাকে দুই ভাগ করে উনি দ্বিতীয় শাহলমের কাছ থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি ক্ষমতা লাভ করলেন আর নবাবের হাতে নানা মাত্র ক্ষমতা নেজামত ক্ষমতা দিয়ে রাখলেন যদিও সে নবাব 
এই ইংরেজদের অধীনস্থই ছিল বলা যায় নামে মাত্র শুধু নবাব ছিল তারা ইংরেজদের কথা মতোই শাসন পরিচালনা করত আপনার এই লর্ড ক্লাইভ এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দেওয়ানি ক্ষমতা পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই উনি রাজস্ব আদায়টা কঠিন ভাবেই করবে খুব কঠোর ভাবস্থা উনি রাজস্ব আদায় করে এই রাজস্ব আদায়ের কারণে এবং সতেরোশো উনসত্তর সত্তর সালে তার আগে একটু বলে নেই সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালের পর থেকে টানা তিন বছর এই বাংলায় অনাবৃষ্টি দেখা দেয় অনাবৃষ্টি ফসল উৎপন্ন হয় না সেই সাথে আবার ইংরেজ ইংরেজরা রাজস্ব আদায় করে সেটাও কঠিন ভাবে করে ফলে বাংলায় খাবারের অভাব দেখা দেয় যার ফলশ্রুতিতে সতেরোশো উনসত্তর সত্তর বাংলা এগারোশো ছিয়াত্তর সালে এই ভূখণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যেটাকে বলা হচ্ছে ছিয়াত্তরের মনন্তর পরীক্ষায় আসে ছিয়াত্তরের মনন্তর বাংলা কত সালে সংগঠিত হয় এগারোশো ছিয়াত্তর সাল ছিয়াত্তরের মনন্তর বাংলায় এগারোশো ছিয়াত্তর সাল আর ইংরেজি সালটা কত ছিল সতেরোশো উনসত্তর সত্তর এই ছিয়াত্তরের মনন্তর মনন্তর মানে হচ্ছে দুর্ভিক্ষ এই ছিয়াত্তরের মনন্তরের মূল কারণ কি ছিল লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং অনাবৃষ্টি একদিকে অনাবৃষ্টি হচ্ছে ফসল উৎপন্ন হচ্ছে না আরেক দিকে করের জন্য রাজস্বের জন্য জনগণের ওপর চাপ দিচ্ছে এমনি লোকজন ফসল উৎপন্ন করতে পারে না তার ভিতরেও আবার যে যতটুকু ফসল তারা পাচ্ছে সেটা রাজস্বের কারণে ইংরেজদের হাতে চলে যাচ্ছে ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যেটাকে বলা হচ্ছে ছিয়াত্তরের মনন্তর এই ছিয়াত্তরের মনন্তরে তৎকালীন বাংলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় এক তৃতীয়াংশ লোক তৎকালীন লোক ছিল তিন কোটি বাংলায় তাহলে এক তৃতীয়াংশ মারা যায় না হচ্ছে কত লোক মারা যায় প্রায় এক কোটি মানুষ মারা যায় এক কোটি মানুষ মারা যায় হ্যাঁ দ্বৈত শাসনের ফল বলা যায় আপনার ছিয়াত্তরের মনন্তর দ্বৈত শাসন শুধু দ্বৈত শাসন বলবো না দ্বৈত শাসন এবং অনাবৃষ্টি দুইটার ফল মনে রাখবেন দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন লর্ড ক্লাইভ কিন্তু ছিয়াত্তরের মনন্তরের সময় দুর্ভিক্ষের সময় কিন্তু উনি ক্ষমতায় ছিলেন না উনি তখন চলে যান তখন ক্ষমতায় ছিলেন লর্ড কার্টিয়ার অর্থাৎ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন লর্ড ক্লাইভ যার দ্বৈত শাসনের কারণে ছিয়াত্তরের মনন্তর দেখা দেয় তখন আবার এই এলাকার বাংলার গভর্নর ছিলেন লর্ড কার্টিয়ার অর্থাৎ বাংলার প্রথম গভর্নর হচ্ছে কে গভর্নর হচ্ছে লর্ড ক্লাইভ খেয়াল করবেন একটা নীতির কারণে এই অঞ্চলে এক কোটি মানুষ মারা যায় স্বাভাবিকভাবে লর্ড ক্লাইভ সমলাচিত হবেন লর্ড ক্লাইভ ইংল্যান্ডে সমলাচিত হন এবং তাকে বিচারের আওতায় আনা হয় পরবর্তীতে সতেরোশো চুয়াত্তর সালে উনি আত্মহত্যা করেন এবার খেয়াল করবেন বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল কার কারণে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কারণে ইংল্যান্ড ব্রিটেন জানতে পারলো যে বাংলায় দুঃশাসন চালাচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যার কারণে এক কোটি মানুষ মারা গেছে এই জন্য এই আপনার কোম্পানিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং এই এলাকাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সতেরোশো তিহাত্তর সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হয় রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হয় সতেরোশো তিহাত্তর সালে মূলত এই অঞ্চলটাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থাৎ এই অঞ্চলটা নিয়ন্ত্রণ করবে কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাট ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে পাশকৃত আইনের মাধ্যমে সে আইনটার নাম কি রেগুলেটিং অ্যাক্ট মনে রাখবেন রেগুলেটিং অ্যাক্টের অধীনে যারা কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদেরকে বলা হবে গভর্নর জেনারেল গভর্নর জেনারেল অর্থাৎ কোম্পানির প্রথম যে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের নাম ছিল শুধু গভর্নর এরপরে আসলো কে গভর্নর জেনারেল প্রথম গভর্নর ছিল লর্ড ক্লাইভ আর প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিং অর্থাৎ কোম্পানির নিজস্ব বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত যে লোকটা পরিচালনা করতো এলাকা তাকে বলা হচ্ছে গভর্নর আর রেগুলেটিং অ্যাক্টের অধীনে যে পথ 
যে পদের মাধ্যমে যে প্রশাসনিক পদ আপনার এই ভারত উপমহাদেশ চালাচ্ছিল তাকে বলা হচ্ছে গভর্নর জেনারেল প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিং তিনি সতেরোশো সালে এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেন এবং ভারতে রাজস্ব বোর্ড নির্মাণ করেন স্থাপন করেন পরীক্ষায় আসে ভারতের রাজস্ব বোর্ড কে স্থাপন করেন ওয়ারেন হেস্টিং অথবা বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাকে কে রোহিত বা বাতিল করেন ওয়ারেন হেস্টিং এরপর যে বিষয়টা থেকে পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দ্রবস্ত চিরস্থায়ী বন্দ্রবস্ত মনে রাখবেন এই চিরস্থায়ী বন্দ্রবস্ত প্রবর্তন করা হয় সতেরোশো তিরানব্বই সালে লর্ড কর্ণ ওয়ার্লিস মনে রাখবেন লর্ড কর্ণ ওয়ার্লিস এই ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার আগে উনি যে সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে যে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় ব্রিটেনের সাথে সে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে উনি ব্রিটেনের এই লর্ড কর্ণ ওয়ার্লিস ছিল ব্রিটেন সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা একজন সামরিক শাসক একজন আপনার জেনারেল ছিলেন পরবর্তীতে ব্রিটেন আমেরিকার কাছে হেরে যায় স্বাধীনতার যুদ্ধে এবং সেই লর্ড কর্ণ ওয়ার্লিসকে সামরিক পদ থেকে নিয়ে আসা হয় কোথায় ভারত উপমহাদেশে নিয়ে আসা হয় এবং তাকে গভর্নর জেনারেলের পদমর্যাদা দেওয়া হয় উনি ভারত উপমহাদেশে চিরস্থায়ী বন্দ্রবস্ত প্রবর্তন করেন এই চিরস্থায়ী বন্দ্রবস্তকে কালো আইন বলা যায় কারণ এই চিরস্থায়ী বন্দ্রবস্তের মাধ্যমে আপনার কৃষক তার জমিতে তার অধিকার হারায় ফেলে কৃষক জমিতে অধিকার হারায় ফেলে জমির মালিক হয়ে যায় কে জমিদার অর্থাৎ জমিদারের প্রথা সৃষ্টি করলেন কে আপনার লর্ড কর্ণ ওয়ার্লিস কার মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দ্রবস্তের মাধ্যমে এবং সেখানে সূর্যাস্ত আইন নামে আরেকটা কালো আইনও এই চিরস্থায়ী বন্দ্রবস্তের অধীনে আপনার একটা ধারায় বলা ছিল পরবর্তীতে উনিশশো সালে একে ফজদুল হক বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব এবং অধিগ্রহণ বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব অধিগ্রহণ আইনের মাধ্যমে এই চিরস্থায়ী বন্দ্রবস্তকে বিলুপ্ত করে এবং বাংলা থেকে জমিদারি প্রথাকে বিলোপ হয়ে যায় পরীক্ষায় আসে এটা যে বাংলার জমিদারি প্রথা বাতিল করেন কে একে ফজদুল হক আর যে জমিদারি প্রথাটা চালু করেন কে কর্ণ ওয়ার্ডিস কার মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দ্রবস্তের মাধ্যমে কত সালে সতেরোশো তিরানব্বই সালে আর বাতিল হয়ে গেল জমিদারি প্রথা উনিশশো সালে কে বাতিল করলেন একে ফজদুল হক এরপরে আমরা আঠারোশো সালে যাব আঠারোশো উনত্রিশ সালের একটা ঘটনা পরীক্ষায় আছে সেটা হচ্ছে সতীদাহ প্রথা আমরা সতীদাহ প্রথা জানি যে সতীদাহ প্রথাটা কি হিন্দু ধর্মের কোন স্বামী কোন হিন্দু ধর্ম বলে কোন স্বামী মারা গেলে তার সাথে ওয়াইফ কেউ চিতায় পুড়িয়ে দেওয়াটা প্রথার নাম ছিল সতীদাহ প্রথা এই প্রথাটা একটা কালো প্রথা এই জন্য তৎকালীন সময়ে আপনার রাজা রামমোহন রায় প্রচেষ্টা চালায় যাতে এই কালো প্রথাটাকে তুলে দেওয়া হয় রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় লর্ড বেন্টি এই আপনার সতীদাহ প্রথা ভারত থেকে তুলে দেন এটা পরীক্ষায় আসে কার প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা বিলোপ হয় রাজা রামমোহন রায় আর সতীদাহ প্রথা কে বিলোপ করেন সতীদাহ প্রথা সতীদাহ প্রথা সতীদাহ প্রথা কে বিলোপ করেন লর্ড বেন্টিং আর সতীদাহ প্রথা বিলোপে প্রচেষ্টা চালান কে রাজা রামমোহন রায় মনে রাখবেন উনি হচ্ছেন ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ যিনি প্রথম ভারতীয় হিসাবে লন্ডন গমন করেন এবং উনি বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন গৌরী ব্যাকরণ আঠারোশো সাল আমরা জানি এবং উনি আঠারোশো সালে ব্রাহ্ম সমাজও প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে জানা উচিত কারণ পরীক্ষায় আসে যে ব্রাহ্ম সমাজকে প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায় আঠারোশো সাল সতীদাহ প্রথা বিলোপে কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে রাজা রামমোহন রায় আঠারোশো সাল বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ কে রচনা করেন রাজা রামমোহন রায় যেটার নাম ছিল গৌরী ব্যাকরণ আঠারোশো তেত্রিশ সাল এবং প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিলেতে গমন করেন কে রাজা রামমোহন রায় এবং উনি আঠারোশো তেত্রিশ সাল উনি মারাও যান এরপরে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে কত সাল আঠারোশো তিপ্পান্ন সাল 
এবং তার এক বছর পর আঠারোশো সালে লর্ড ডাল হোসি এই এলাকার নাম তো তখন কি ছিল সুবে বাংলা সেটাকে উনি পরিবর্তন করে রেখে দেয় বঙ্গ এরপরে যে সরকার থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে আঠারোশো সাতান্ন সাল এটা কেন বিখ্যাত আঠারোশো সাতান্ন সাল বিখ্যাত হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে আমরা জানি যে সিপাহী বিদ্রোহটা মূলত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার কারণে প্রথমে শুরু হয় এবং পরবর্তীতে সিপাহীদের সাথে সাধারণ মানুষও মোটামুটি যোগদান করে এই জন্য আঠারোশো সালের এই সিপাহী বিদ্রোহকে বলা হয় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম গণ আন্দোলন বা প্রথম গণ বিদ্রোহ এই বিদ্রোহটা সৃষ্টি হয় পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে এটার নেতৃত্ব দেন রজবালী এবং মঙ্গল পাণ্ডে এটা পরীক্ষায় আসে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব কে দেন সিপাহী সতীদাহ কি হ্যাঁ ঠিকই তো আছে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন হচ্ছে রজবালী এবং মঙ্গল পাণ্ডে সিপাহী বিদ্রোহ কোথায় শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে বা দমদমে এরপরে মনে রাখবেন এই সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাংলার গভর্নর জেনারেল ছিলেন বা ভারত উপমহাদেশের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং যিনি ভারত উপমহাদেশের পুলিশ শাসন ব্যবস্থা এবং কাগজের মুদ্রারও প্রচলন করেন এবং তার সময় সিপাহী বিদ্রোহটা শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহের কারণে যে বিষয়টা হয় মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ এই সিপাহী বিদ্রোহে সিপাহীদেরকে আপনার সমর্থন দেয় যার কারণে ইংরেজরা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয় অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়ে গেল এবং এই কথাটা যখন ইংল্যান্ড জানতে পারে তখন সতেরোশো সাতান্ন সালে সরি আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হইল এবং আঠারোশো আটান্ন সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পাস হয় যার মাধ্যমে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসান হয়ে গেল অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের সিপাহীরা সফল না হলেও ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের কি হয়ে গেল অবসান হয়ে গেল অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের সাথে দুইটা সাম্রাজ্যের পতন হয়ে গেল একটা হচ্ছে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়ে গেল আর একটা হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয়ে গেল কত সালে আঠারোশো আটান্ন সাল কোন আইনের মাধ্যমে ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে এবার ভারত উপমহাদেশ শাসন করবে ব্রিটেনের রানী সরাসরি নিজে তৎকালীন সময় ব্রিটেনের রানী ছিল মহারানী যাকে বলা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া যার মাধ্যমে কি হয়ে গেল ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসান হয়ে গেল এবার মহারানী ভিক্টোরিয়া তার প্রতিনিধি দিয়ে এ অঞ্চলকে শাসন করবেন মনে রাখবেন মহারানী ভিক্টোরিয়া যিনি প্রতিনিধি তাকে বলা হয় ভাইস রয় অর্থাৎ এর আগে ভারতের ভারতকে যিনি শাসন করতেন তার প্রশাসনিক পত্তার নাম ছিল গভর্নর জেনারেল এবার গভর্নর জেনারেল পরিচালিত হইত রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে এবার মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজে সরাসরি কি করবেন এ ভারতকে শাসন করবেন তার প্রতিনিধিকে বলা হচ্ছে ভাইস রয় অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের কারণে গভর্নর জেনারেলের পদটাও বাতিল হয়ে নতুন আরেকটা পদ সৃষ্টি হচ্ছে নাম কি ভাইস রয় পদ এই বিদ্রোহের সাথে বাংলাদেশের একটা স্থান স্মৃতি বিজড়িত এটা পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে বাহাদুর শাহ পুরান ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যেটার বর্তমান নাম হচ্ছে বাহাদুর শাহ পার আর তখন নাম ছিল ভিক্টোরিয়া পার পরীক্ষায় এটা আসে যে বাংলাদেশের কোন স্থানটি সিপাহী বিদ্রোহের সাথে স্মৃতি বিজড়িত স্থানটার নাম হচ্ছে বাহাদুর শাহ পার যার পূর্ব নাম ছিল ভিক্টোরিয়া পার্ক তার আগে আবার তার নাম ছিল আন্তাঘর যাই হোক কেননা ওই ভিক্টোরিয়া পার্কে সিপাহী বিপ্লবীদেরকে বা সিপাহী বিদ্রোহীদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয় এই জন্য স্থানটা সিপাহী বিদ্রোহের সাথে স্মৃতি বিজড়িত পরবর্তীতে আপনার সিপাহী বিদ্রোহের পর আঠারোশো সাল সাতান্ন সালের যে সিপাহী বিদ্রোহ 
এরপরে উনিশশো পাঁচ সাল পর্যন্ত তেমন কোন ঘটনা পরীক্ষায় আসে না চাকরির পরীক্ষায় তেমন কোন জিনিস পরীক্ষায় আমরা দেখতে পাই না মাঝখানে একটা বিল নিয়ে পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে ইলবার্ড বিল ইলবার্ড বিল আঠারোশো তিরাশি সাল এই বিলটা কি মূলত এটা হচ্ছে এক সময় ভারতের যারা বিচারক ছিলেন এই ভারতীয় বিচারকগণ ইউরোপীয়দেরকে বিচার করার ক্ষমতা ছিল না পরবর্তীতে একজন ভাইস রয় নাম হচ্ছে লর্ড রিপন ওনার আইন সচিব ইলবার্ট উনি একটা বিল নিয়ে আসে যে না ভারতীয় বিচারকরা যথেষ্ট প্রুডেন্ট তারা ইউরোপীয়দেরও বিচার করতে পারবে ইউরোপীয়দের বলতে এই ভারত ভূখণ্ডে যে ইউরোপীয় বণিকরা বা ইউরোপীয় যে প্রতিনিধিরা ছিল তাদের তারা যদি কোনো অন্যায় করে তাদের বিচারের কথা আর কি অর্থাৎ এই ভারত উপমহাদেশে যে ইউরোপীয়রা ছিল তাদেরকে বিচারের ক্ষমতা প্রথমে ভারতীয় আপনার বিচারকদের ছিল না পরবর্তীতে ইলবার্ট বিলের মাধ্যমে এই ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতাটা পাই কে ভারতীয় বিচারকরা কিন্তু ইলবার্ট বিলটাকে বিরুদ্ধে ইউরোপীয়রা এর বিরুদ্ধে চলে যায় যে না আমাদের বিচারের ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে থাকবে না এই জন্য তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে এই ইলবার্ট বিলটা আইনে পরিণত হয় না এটা বিল হিসেবেই থাকে এবং ভারতীয় বিচারকরা আপনার ইউরোপীয়দের আর বিচার করার সেইভাবে ক্ষমতা পায় না একটা শর্তে ক্ষমতা পায় সেটা হচ্ছে ইউরোপীয় জুরি বোর্ডের সুপারিশ ক্রমে ভারতীয় বিচারকরা ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারবে কিন্তু এই বিলে বলা ছিল যে না কোনো জুরি বোর্ড না সরাসরি ইউরোপীয় যারা দোষ করবে তাদের বিচার করতে পারবে এটাই ছিল মূলত ইলবার্ট বিলের মূল বিষয় অর্থাৎ ভারতীয় বিচারকদেরকে মর্যাদা বৃদ্ধি ইউরোপীয় বিচারকদের সমান মর্যাদা এবং ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করা পরবর্তীতে এই বিলটা সেভাবে পাশ হয় না তারপরে এই বিলটা সম্পর্কে পরীক্ষায় আসে যে কোন বিলের মাধ্যমে ভারতীয় বিচারকরা ইউরোপীয় বিচারের ক্ষমতা পায় অ্যান্সারটা হচ্ছে ইলবার্ট বিল ইলবার্ট বিল মূলত বিলটা পাশ হয় বিলটা আনা হয় আঠারোশো তিরাশি সালে পরবর্তীতে সেটা তেমন ভাবে আইনে পরিণত হয় না তো যাই হোক এরপর আর তেমন কোনো ইস্যু নাই মূলত এরপরের টপিকসটাই হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ যেটা আপনাদেরকে পড়ায় ফেলছে ফারুক স্যার তো যাই হোক আর আগাবো না গ্রাফ অনেক হয়ে গেছে ইতিহাসের বিষয় বিষয়টা হচ্ছে অনেক প্যাচানো আর অনেক বেশি টপিকস নিয়ে মূলত এখানে আলোচনা করা হয় তবে আমি যে বিষয়গুলোতে টাচ করেছি পরবর্তীতে আপনি চাইলে ভিডিও গুলো পজ করে করে সেই টপিকস গুলা দেখে নিতে পারেন এবং চেষ্টা করেছি কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে আগামীকাল পিডিএফ ফাইলও দেওয়া হবে সেটাও পাবেন আর যদি কেউ চান যে না আমি বোর্ডে যা লিখছিলাম সেগুলো একটু লিখে নেবেন তাহলে পজ করে সেগুলো লিখে নিতে পারেন তবে এতটুকু বলতে পারি যা আপনাকে আজকে দেখায় দিছি এর বাইরে তেমন কিছু পরীক্ষায় আসে না বিসিএস তো দূরের কথা কোনো পরীক্ষাতেই আমার আলোচনার টপিক্স এর বাইরে কিছু আসে না যদিও এক ক্লাসে আপনার চার হাজার বছরের ইতিহাস পড়ানোটা একটু টাফ তারপরও চেষ্টা করছি যতটুকু পড়ানো যায় তবে আমি যে টপিক্স গুলোর নাম বলেছি যে ইনফরমেশন গুলো বলেছি জাস্ট সেগুলোকে একটু আপনি পরবর্তীতে ভিডিওটা পজ করে একটু রেখে দেবেন আশা করা যায় এর বাইরে তেমন আর কোন তথ্য আপনার পরীক্ষায় আসবে না একদম আমার কথা যদি বিশ্বাস করতে আপনার কষ্ট হয় আপনি প্রশ্ন ব্যাংক দেখবেন বিগত বছরে দেখবেন যে দশম থেকে চল্লিশ তম বিশেষ যে প্রশ্নগুলো আসছে সেগুলো কি আমার আলোচনার বাইরে আসছে কিনা যা আসছে মূলত সব আলোচনার মধ্যেই আসছে আপনাকে অনেক ডেপথ জিনিস পড়ানো যাবে অনেক গভীরের জিনিস পড়ানো যাবে তাতে আপনার কোনো লাভ হবে না তাতে হয়তো বা পাণ্ডিত্য জাহির হবে আর আমার পাণ্ডিত্য দিয়ে আপনার কোনো লাভ হবে না লসই হবে যা পরীক্ষায় আসে মূলত আমি তাই আলোচনা করার চেষ্টা করছি এর বাইরে কিছু পরীক্ষায় ইতিহাস অংশ থেকে সেভাবে আসে না আপনারা ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করি কথা বলবেন আপনি হ্যাঁ জসিম ভাই আপনাদের সাথে কথা বলবে তো ভালো থাকেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ক্লাস আশা করছি বারো লেগেছে নাকি ক্লাস কেমন লেগেছে একটু জানাবেন তবে আমার ভালো লেগেছে আমি আপনাদের সাথে অনেকটা করেছি যেহেতু আমাদের বাঙালি হিস্ট্রি 
বাঙালির কালচার যেহেতু এখানে ছিল এই জন্য আমি একটু করেছি ভালোই লেগেছে আমার অসাধারণ ক্লাস হয়েছে স্যার গুড থ্যাংক ইউ আমরা সবাই নিয়ে অনেক রাত হয়ে গেছে সাড়ে দশটা অলরেডি বাজে আড়াই ঘন্টার ক্লাস ছিল আজকে স্যারকে অনেক ধন্যবাদ অরিন স্যারকে এত সুন্দর গোছালো একটি ক্লাস দেওয়ার জন্য এবং আমার বিশ্বাস যারা আজকের ক্লাস এবং কালকে আমরা স্লাইডটি দিয়ে দিব এই ক্লাস এবং স্লাইড যারা দেখবে স্লাইডে বিষয়গুলো একদম ক্লিয়ারলি দিয়ে দেওয়া আছে তাদের আশা করছি এই টপিকসটা প্রিডির জন্য এর বাইরে করতে হবে না প্রশ্ন আসলে এর মধ্যে থেকে আসার সম্ভাবনা মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট আর এক দুটা প্রশ্ন যদি একদম কি বলে টাফ কোয়েশ্চেন হয় অথবা এজ ইউজ প্রশ্ন না হয় সেক্ষেত্রে এক দুটা প্রশ্ন বাইরে থেকে আসতেই পারে যাই হোক সবাই নিবো না আগামীকালকে আপনাদের সাথে ক্লাস হবে হচ্ছে জুয়েল স্যার সাথে আপনাদের ইংরেজির অতিথি শিক্ষক জুয়েল স্যার সাথে সত্য জুয়েল স্যার এবং টপিকসটি হচ্ছে সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্ট যেটি বিসিএস ইংলিশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস এবং সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্ট থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন এসে থাকে এই জন্য অবশ্যই এই ক্লাসটি আপনারা করবেন আগামীকাল রাত আটটা এবং আগামী পরশু আগামী পরশু বাংলা শাহ আলম স্যারের সাথে ব্যাকরণ ক্লাস হবে এবং ওই ক্লাসটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস কারণ হচ্ছে সেটি হচ্ছে হবে হচ্ছে বানান এবং অব্যারান অথবা অপ্রয়োগ এবং বানান এবং বানানের নিয়ম ছাড়া আমাদের আমরা কোনো কিছুই লিখতে পারি না বা লিখলেও হচ্ছে ভুল হলে নাম্বার কম পাওয়া যাবে প্রতিটা বিসিএস এর প্রিলিতে বানান থেকে প্রশ্ন আসে প্রতিটা বিসিএস এর লিখিতে বানান থেকে প্রশ্ন আসে আগামী পরশু হচ্ছে বাংলা বাংলা এবং বাংলা নিয়মের ক্লাস এবং আগামী কাল হচ্ছে সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্টের ক্লাস সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাক সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম